ஸோ சாப்டர் நம்பர் ஒன் இன் யோ காஸ்டிங் புக் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னு தெரியும் யூ லிசன் டு வாட் எவர் ஐ சே யூ வில் கெட் இட் நோ நாட் டூ டேஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்துடும் ஓகே எதுவுமே நோட்ஸ்லாம் எடுத்தா தீரியில் என்ன இருக்கோ அது ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கு ஸோ டோன்ட் டேக் நோட்ஸ் ரைட் நவு நத்திங் இஸ் நீடட் நான் சொன்ன மாதிரி இது ப்ளஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் ஓகே வேற எதுவுமே தேவையில்லை சம்ஸ் எனிவேஸ் வீல் நாட் சால்வ் மத் சம்ஸ் டுடே பிகாஸ் ஐ டோல் யூ திஸ் சாப்டர் டசன்ட் ஆஃப் மத் சம்ஸ் ஸோ இன்றைக்கும் ஜாலியாக கதை கேட்குற மாதிரி ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து சினிமா படம் பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு போகலாம் ஓகே தன் ரிலாக்ஸ் அண்ட் செட் புக் இருந்தாலும் ஏதாவது கோலம் போடலாம் அண்டர்லைன் பண்ணலாம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவீங்க இப்போ அதுவும் கிடையாது ஸோ ஜாலியாக உட்காந்துக்க வேண்டிதான் சூப்பர் ஸோ சாப்டர் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷன் டு காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தட் வில் சீன் திஸ் சாப்டர் த பேசிக் மீனிங்ஸ் அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் தட் வில் பி யூசிங் அக்ராஸ் திஸ் பேப்பர் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் வாட் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் வாட் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அலோன் then what is the relationship between cost and management accounting and also other related disciplines where enna la cost accounting ala impact aga pora sectors or areas that we will be seeing cost and management accounting edukaga pandrom yaarukaga pandrom who are the users of these cost accounting records that will be seeing cost objects na enna cost objects na enna appdi therinjadha da baaki 15 chapters are going to be easy cost objects is the most important area in this particular chapter then something called as responsibility centers which goes hand in hand with cost objects cost objects for the responsibility centers na enna puriyo so both are almost of the same concept next you have cost classification cost in the word how and all we can classify how and all we are going to classify throughout this batch that is something that we will saw in cost classification methods and techniques of costing methods is how you do costing techniques is industry specific nee dinama paatha mari techniques la you will have job costing process costing cut unit costing etc so this will be sector specific process costing akondu poite batch costing pandra industry la you cannot implement batch costing irukra industry la you cannot implement job costing so in the madri these are all processes where you will be able to implement that that practice only in one particular industry and the industry ku motto specific a irukum whereas methods na standard costing marginal costing in the madri those are methods which you can apply across all the different processes so process costing la na kondu poite marginal costing implement panna mudiyum job costing la kondu poite nalla marginal costing implement panna mudiyum but not vice versa okay that is what we we'll try to cover in methods and techniques last varaiku nallave kekudilla perfectly audible super done so now meanings and definitions ஃபர்ஸ்ட் நான் நேற்று நம்ம ஆரம்பித்ததே அங்கே தான் கரெக்டாக வாட் இஸ் காஸ்டிங் வாட் இஸ் காஸ்ட் ஸோ இன் சீமா டர்ம்ஸ் அதாவது சர்டிஃபை சர்டிஃபைட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் யூகேயில் தே தே ஆர் தி குளோபல் கவர்னிங் பாடி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் கிவன் அப் ஓகே இட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் தட் யூ கிவ் அப் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பென் வாங்கணும் யூ வில் கோ அண்ட் கிவ் ஃபைவ் ருபீஸ் டு த ஷாப் கீப்பர் அண்ட் பை த பென் யுவர் மனி இஸ் அ ரிசோர்ஸ் கரெக்டாக அஞ்சு ரூபா நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஸோ தட் இஸ் தி அமௌண்ட் யூ கிவ் அப் டு கெட் சம்திங் கால்ட் அ பென் கரெக்டாக ஸோ எனி திங் தட் யூ இன்கர் ஆர் எனி திங் தட் யூ கிவ் அப் டு பை அ திங் இட் கேன் ஆல்சோ பி அன் அதர் திங் பார்டர் சிஸ்டம் மாதிரி நீங்கள் ஒரு சா ஒன்று கொடுத்து ஒன்று வாங்கிக்கலாம் இன் தட் கேஸ் ஆல்சோ யூர் கிவிங் அப் சம் ரிசோர்ஸ் தட் யூ ஹேவ் correct so cost is nothing but a resource that you give up simple definition amount of resource given up in exchange of some goods or services avladha simple monetary terms ella adukapra monetary terms are not avashyam kedaad it can be barter also it is in simple as sonna ninga enna kudukringlo to get something amount of resource that you give up not amount of money you give up okay that is cost costing in a technique to ascertain cost காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறேனோ த டெக்னிக் இஸ் கால்ட் அஸ் காஸ்டிங் சிம்பிள் சிமா என்ன டிஃபைன் அஸ் இட் வில் டூ சிமா சர்டிஃபைட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் வாட் டூ தே டிஃபைன் இட் அஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் காஸ்டிங் சிஸ்டம் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த இன்டர்னல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஃபார் மேனேஜர்ஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் மேனேஜ்மெண்ட் நீட்ஸ் டு பிளான் அண்ட் கண்ட்ரோல் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் டு மேக் டெசிஷன்ஸ் அபவுட் த ஃபியூச்சர் ஓகே ஸோ இதே தான் அவங்க வந்து எலாபரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க 
ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஃபினான்ஷியல் மே இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் போடுவீங்கல்ல பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறதுக்கு உண்டான சிஸ்டம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா காஸ்டிங் லேஸ் அஸ் தி ஃபவுண்டேஷன் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னு கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் அக்கௌண்ட்ஸ் கரெக்டாக உங்களால் போட முடியும் கரெக்டாக உங்களுக்கு அதுவே தெரியலன்னா யோர் அக்கௌண்ட்ஸ் வில் இட்செல்ஃப் பி ராங் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் யோர் இன்டர்னல் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் டு பிளான் அண்ட் கண்ட்ரோல் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் வந்து காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்கர் பண்ணுறேனா காஸ்ட் கம்மியாக இன்கர் பண்ணுறேனா ஹவு ஹவு கேன் ஐ ஆப்டிமைஸ் மை காஸ்ட் ஹவு கேன் ஐ மேக் ஷோர் ஐ யூஸ் ஆல் த ரிசோர்ஸஸ் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் எஃபிஷியன்ட்லி ஆல் தீஸ் திங்ஸ் காஸ்டிங் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு ஐடென்டிஃபை ஸோ சிமா என்ன சொல்கிறாங்க காஸ்ட்டை எவ்வளோன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இட் ஹெல்ப்ஸ் ஸோ தட் மை ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் பிகம்ஸ் பெட்டர் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க இட் ஹெல்ப்ஸ் தி ஆர்கனைசேஷன் இன் பிளானிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் பெட்டர் பாலிசிஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் சிமா சேஸ் இதெல்லாம் கொஸ்டினாக கேட்பாங்களானா கேட்கறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ் இட் இஸ் இனஃப் ஓகே எம்சிக்யூவில் மேபி கேட்கலாம் அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் ஏதாவது ஒரு 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 வேர்டை மட்டும் டேஷ்னு போட்டு கேட்டாலும் கேட்பாங்க இன்ஸ்டியூட் நம்ப முடியாது பட் தியரி கொஸ்டினாக இட் ஓன் கம் ஐ கேன் கேரண்டி ஓகே காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் என்ன காஸ்டிங்கில் என்னெல்லாம் நீங்கள் காஸ்ட்டுன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டால் அது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஓகே யூ அசர்டைன் டென் ருபீஸ் இஸ் த காஸ்ட் யூ பாஸ் அ ஜேர்னல் என்ட்ரி இட் பிகம்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஓகே தட் இஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிம்பிளி த ப்ராசஸ் ஃபார் அக்கௌண்டிங் ஆஃப் காஸ்ட்ஸ் விச் பி விச் பிகின்ஸ் வித் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் த பேசஸ் ஆன் விச் தே ஆர் கேல்குலேட்டட் அண்ட் என்ஸ் வித் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பீரியாடிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இதில் நம்ம காஸ்டிங் பிஎன்எல்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் காஸ்டிங் பிஎன்எல்னு வில் கால் இட் ஸோ பீரியாடிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் காஸ்டிங் பிஎன்எல் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபார் அசர்டைனிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் காஸ்ட்ஸ் ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் நான் என்ன பண்ணுவேன் முதல்ல காஸ்ட் அசர்டைன் பண்ணிவிடுவேன் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஐ இல் ரெக்கார்ட் இட் இன் மை புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் த்ரூ அ ஜேர்னல் என்ட்ரி அண்ட் தென் ஐ இல் ப்ரிப்பேர் பீரியாடிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தென் ஐ இல் அக்கார்டிங்லி ட்ரை ஆன் வெதர் ஐ ஹவ் கண்ட்ரோல்டு காஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் எவ்வளோ காஸ்ட் இருந்தது இந்த இயர் நான் எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன் வெதர் ஐ எம் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் இட் பெட்டர் இன் வாட் பொசிஷன் ஐ ஆம் இன் இப்போ நான் எந்த பொசிஷனில் இருக்கேன் ஒன்று என்னால் ஃபர்தராக ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா தட் இஸ் வாட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஹெல்ப்ஸ் யூ அவுட் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி இஸ் நத்திங் பட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஏன்னா ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ்டிங் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் டு சயின்ஸ் ஆர்ட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸோ அக்கௌண்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் காஸ்ட் எவ்வளோ இந்த வருஷம் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுவேன் அனலைஸ் பண்ணிட்டு வெதர் ஐ கேன் கண்ட்ரோல் திஸ் காஸ்ட் அப்படின்னு செக் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி போஸ்ட் போஸ்ட் மார்டம் அனாலிசிஸ் ஆஃப் யூ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எவ்வளோ வந்திருக்கு என்னால் இதுக்கு மேலே காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ராக்டிஸ்க்கு பேர் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி தட் இஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இட் இஸ் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தனி ப்ராசஸ்னு கிடையாது ஓகே மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் டு கிரியேட் ப்ரொடெக்ட் ப்ரிசர்வ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் வேல்யூ ஃபார் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பேர்லேயே இருக்கு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்னா ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னா காஸ்ட் ரிலேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்னு பேர் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் எல்லாருமே ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிறச்சே தே ஆர் நாட் ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கரெக்டாக ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் அதர் பீப்புள் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் பிகம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் அ ஸ்டேக் ஹோல்டர் பிகாஸ் அவனுக்கு நம்ம டேக்ஸ் கட்டுறோம் கரெக்டாக வி ஆர் பேங் இன்கம் டேக்ஸ் இன்டெர
cost management, application of management accounting concepts, methods of collections, analysis and presentation of data to provide information needed to plan, monitor and control costs. So, costing area companies wanted to reduce costs. Correct? So, learning curve at least try next. There may be multiple reasons why I was not able to achieve it. But at least an effort should have been made to reduce costs. Correct? When you, when you go for your job, let us assume the first salary that you get is say 75,000. Okay? 75,000 you get it in your bank account. Starting leva, super. 75,000. Done? So in the 75,000, first month let us assume you spend around uh, 60,000 salary punting. My parents a gift buying good tripping, only all those things will go. You have a savings of 15,000. Next year, see next month, 175,000. Correct? So, your total balance as on first of the next month will be 90,000. Correct? Your target is now ideally in the month end, you have balance. Ah, 60,000 is a hyper realistic scenario. Okay, 60,000 is a good but minimum, at least in the 15,000 is the same. That's why I have in the month of the month. If I once again, the month end, I have only 15,000 as my balance. What does that mean? In the month of the month, I have only 15,000 as my balance. Correct? If I have the same savings from the previous month and the current month's end, it means current month earned on a salary. Swaha. Correct? You have ate up everything that you have earned. So at least my target will be 15,001 minimum, minimum which is long. One rupee extra save 15,001 will be the target. So only can the mother you can save for a company. One hour show, now in order selling price, no rupee in the day. In order cost 98 rupees in the day. Rent rupee profit may Nikki, I have earned a profit of two gross. Let us assume number of units to uh, two, two per unit is my profit. Total profit amounts to rupees two gross. This year, I am not going to change my selling price. It is still going to be 100. But I am trying to reduce my cost and I am achieving 97 rupees. Okay. This is not a profit. Assuming the same number of units. Now, number of units will be I will achieve a 3 crore revenue. That is a 50% growth on your profit. Correct. That is a great thing for the company. If you have a small company, you can profit. In the year, if they are able to achieve 50% more, that is a big, big achievement for them. Correct? So, in the Madri, uh, management accounting principles, uh, cost control uh, implement pandrache, that becomes cost management. Okay? This is achieve the MD. The Uruba achieve the MD because they might, not, they might not have best practices. Chinna company are going to be a machinery. They are going to be a man for an ambida. So, on the Uruba, they are going to be a customer. But if they end up achieving it, they will get a 50% growth on their profits. That is the number we are talking about. So, all company may either use it. Panga Abdina, Pona Oshana, Salopana, Ningabi, Pona Masa Salopana, in the Masa Kamia Salopon, Nasa Padringlo, Nema the company, Enna Sapuanga, Pona Masa Salopana, in the Maso, Kamia Salopona, Salopana, in the Kamia Salopono, Adima profit Bakano. This is the normal mindset of any human being. Yara the author, Karn and Marie Ringla, and Ido Nan and Pressional Latina Kutrabi, and other Sulu in La Classla. Doesn't matter. Now, our class all things could be done. Correction, all any other doctor solve ma. No, correct. Everyone is a prudent person. We need money, correct. At least for our basic necessities. Can you pay? Panna mei lamma namlal varam diya the correct. Can anyone say zero rupees and a four thousand rupees? Full on arindra ma. Not possible, right? At least our class part we did dress. Idik class theva. So everyone will think of savings. So at the end of the day, how how do I optimize my cost? To arrive at a better profit is the target for any company. Okay. So, with that, is that is what you call as cost management, application of management accounting concepts to plan, monitor, and control costs. Okay. I have to plan. In the 98 rupees, I have to plan. In the same way, I plan. In the same way, I have to implement. In the same way, I have to go and implement. So, in the November 24th exam, you have already started planning. I should have completed at least one round of revision. That's why I should start with revision. Tests are not proper. You will have some plan. And the plan is implemented. That's the question. 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 That's the question.
most of us will not i know that nano and anga thane ukkandha inga or anju varsham munadi so i know how how it works so planning is very important for anything correct ah so plan pannittu adha monitor pannanum during the year adutha varsham na 97 ku target konna vandiruken april maasathil irundhe i should see how much i am achieving 98 lende at least 97.9 rupees ku na vandirukena in april மேல நைன்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு வந்திருக்கேனா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓவர் நைட்டில் ஒபாமா ஆக முடியாது கரெக்டா ஸோ ஒன் ருபி யூ கேனா டைரக்ட்லி ரெடியூஸ் இன் எனி கம்பெனி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல் இட் இல் ஆல்வேஸ் பி அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஷுட் மானிட்டர் இட் ஆன் அ பீரியாடிக் பேசிஸ் அண்ட் தென் என் ரிசல்ட் என்ன நைன்டி எயிட்லேருந்து ஐ உட் ஹவ் ரெடியூஸ் மை காஸ்ட் டு நைன்டி செவன் தட் இஸ் ஓ ஐ கண்ட்ரோல் மை காஸ்ட்ஸ் ஐ கண்ட்ரோல் மை காஸ்ட் தட் ஐ இன்கர்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் டு நைன்டி செவன் விச் இஸ் ஒன் ருபி லெஸ்ஸர் தேன் வாட் ஐ டிட் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் Okay, this is what is called as cost management. Application of management accounting techniques to plan, monitor and control costs. In the other keywords, you can tell me about the cost of the full marks. Okay, now look at application of management accounting techniques to plan, monitor and control costs. It is called cost management, as simple as that. Okay, now you can tell me about the summary of this. You will get 4 to 3 sure. 4 to 4, you can beef up. we don't have an option okay 4 ki 3 is more than sufficient done super now cost and management accounting mulama or company ki what are all the uh, objectives or targets that they are trying to achieve first costing la first enna process nu paatham we know we should know how much cost we incur how much resource we give up correct ah so first process is to ascertain costs na evlo cost இன்கர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு முதல்ல எனக்கு தெரியணும் ஐ ஷுட் அசர் டைம் தட் ஃபர்ஸ்ட் நான் நூறுரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன் எழுபது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன் தொண்ணூறுபா செலவு பண்ணியிருக்கேன் நூற்றி இருபது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஷுட் நோ தட் தென் ஒன்லி ஐ கேன் கம்பேர் வித் மை சேல்ஸ் தென் ஒன்லி ஐ நோ மை ப்ராஃபிட் ஸோ முதல்ல எனக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியணும் கரெக்டா ஸோ யூ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் அசர் டைம் வாட் யுவர் காஸ்ட் இஸ் காஸ்ட்ஸ் ஆர் அக்யூமுலேட்டட் அசைன்ட் அண்ட் அசர் டைம் ஃபார் ஈச் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் மே பி அ யூனிட் ஜாப் ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஓகே காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னு பார்க்குறச்சி இந்த டெஃபினேஷன் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு புரியும் இன்றைக்கே பார்ப்போம் ஸோ யூ வெயிட் ஸோ அசர்டைன்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட்னா என்ன முதல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் எஸ்ட் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரெண்ட் ஓகே ரெண்ட் வந்து ஒரு மாதம் தான் பே பண்ணுவீங்களா வருஷத்துக்கு யூ வில் பே ஆல் த டுவெல் மந்த்ஸ் கரெக்ட் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்யூமுலேஷன் பன்னெண்டு மாதத்தோட ரெண்ட்டையும் ஐ அக்யூமுலேட் ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் அக்யூமுலேஷன் கரெக்டாக காஸ்ட்ஸ் ஆர் அக்யூமுலேட்டட் அசைன்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் ஆர் த்ரீ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஸ்டேயிங் இன் யுவர் ஓன் ப்ரிமைசஸ் ரெண்டட் ப்ரிமைசஸ் இல்லை உங்களோட சொந்த பில்டிங்கில் இருக்காங்க பாக்கி ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் ரெண்டட் ப்ரிமைசஸில் இருக்காங்க ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் காஸ்ட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறச்சு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ரெண்ட் காஸ்ட்டை கொண்டு போய் கொடுப்பீங்களா you will not do that correct ah in the rent department ku mattum da rent cost poi assign pannuveenga so that is called as assignment okay next ascertainment so total ah enak 50000 into 12 which is rupees 6 lakhs abdi enak total ah accumulated rent enak theriyum in the rent department ku evlo evlo rent na allocate pannanum or assign pannanum அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பிகாஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நான் ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் பண்ணுவேன் ஸோ ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ காஸ்ட்னு தெரியணும் கரெக்டாக காஸ்ட் தெரிஞ்சால் தான் ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஆறு லட்சத்தை சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ மலக்கேட்டிங் இட் ஈக்குவலி ஐ லக்கேட் த்ரீ அண்ட் த்ரீ கரெக்டா இல்லை வேறு என்ன பண்ணலாம் யூ யூ ஹாவ் அ சாப்டர் கால் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் ஞாபகம் இருக்கா ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்கில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஈக்குவலாகவோ இல்லை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பேஸ் பண்ணியோ நீங்கள் அலக்கேட் பண்ணக்கூடாது யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் அலக்கேட் பேஸ்ட் ஆன் அ ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ ரெண்ட் எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பே பண்ணுவோம் சம்திங் கால்ட் அஸ் கரெக்டாக உங்கள் வீடோட ஸ்கொயர் ஃபீட் டிட்டர்மைன்ஸ் ஹவு மச் ரெண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஏரியா அதெல்லாம் விட்டுருங்க பிளைனாக எல்லா ஏரியாவுக்கும் ஒரே ரெண்டு நான் அசியூம் பண்ணோன்னா ஸ்கொயர் ஃபீட் பேஸ் பண்ணி ரெண்ட் மாறும் மாறும் கரெக்டாக so for example if department 1 is having 1000 square feet and department 2 is having 500 square feet i will allocate in the ratio of 1000 is to 500 the total rent so evenuku 4 lakhs and evenuku 
okay so my process of cost ascertainment is divided into three stages i should know what is the total cost then i should know how is it how it is going to be assigned or yaar ka assign panna poren enak theriyum eppadi assign panna poren that is called as ascertainment so all these three things are the processes under ascertainment of cost first first objective is to ascertain costs okay next determination of selling price and profitability they are talking about a cost plus company so cost enak therinjada da enala selling price fix panna mudiyum correct ah enoda cost say for example is 100 rupees will your will your selling price also be 100 obviously no not profit organization la vittirunga you are a proper company profit organization so 100 rupees cost ana 100 rupees ke vippoma at least 101 100.1 point one not on order vittirunga 100.1 point one minimum selling price correct ah so in that case for you to know how much you should sell it you should know your cost cost e theriyama ninga 99 rupees ku vechinga you will end up making a loss of 1 rupee per unit correct ah so for fixing selling price also cost accounting is a very helpful tool so to determine selling price and profitability though in a competitive business environment prices are fixed based on external factors neethiye discuss pannuva market price method and cost plus method so or competitive atmosphere la ninga cost ah base panni selling price fix panna mudiyadhu you will only have to fix based on what your competitor is selling it at atel jio example paathom correct ah neethi so adhe rate la da naan vekkanum for example ipo jio oda cost oru 1 gb ku 500 rupees nu vechikalam atel 400 rupees ku vikkran na jio um 100 rupees loss la 400 rupees ku da vittaganum correct ah he doesn't have an option he is forced to sell at 400 because he sells at even 501 100 rupa vidyasam evanume othukka matan correct ah even if the data is slow i am okay na artle irundukiren na solluvom assuming data is slow i am not saying data is slow in artle thappa market pandra illa nanchukadinga so assuming data is slow even though it is slow i will still go for artle only because i will save 100 rupees per month correct ah so that is the case up and the environment abbi irundha kuda still costing will help you say i am having a cost of 400 ne vechikalam at least i am going to break even abbingaradhu enak theriyum but na cost accounting e pannala nu vechukonga na break even panna porena loss aaga poguda profit profit panna porena edhume enak theriyave varadhu when i sell if i sell a particular product i will not know whether i will make a profit or not so that is why that is another objective of cost accounting to ensure that you know your profitability evlo profit ungalku vara pogudhu abbingaradhu ungalku modhile therinjirum financial accounting profitability pathi na pesave illa cost accounting profitability is your actual profitability financial accounting is your realistic profitability uh, sorry unrealistic profitability okay adil accounting standards avan onnu solluvan adha base panni neenga entry potu accounts la profit calculate pandreenga tax profit sambandhame kedaiyadhu adhu unrealistic cost accounting profitability is the true profit of the company or object level la enna la cost na save pandren abingiradhu theriyum na calculate pandra profit okay so how many of you uh, uh, watch this show called shark tank please watch for us it is very useful adila pathinga na idla nama paaka pora nariya terms ungalku automatically you will know what they told avan pesara ba maybe ungalku puriyama irundirukalam poga poga when you go through this syllabus of costing you will understand what they are trying to say okay gross margin abdin theriyum or number kepaanga what is the net margin that you are making abdin kepaanga so gross margin is nothing but your total co- total selling price minus your total direct costs that gives you gross margin so in the mari nariya technical words technical terms that you will also go through in inter and final leverage abdin or word use panirpaanga so all these things you will see in financial management paper okay so idella ungalku practically la paakarche onnu better ah puriyum adanalai solren so unga free time la வேற ஏதாவது பாக்க கிரிக்கெட்டோ ஃபுட்பாலோ பாக்குறதுக்கு ஷார்க் டேங்க் பாக்கிறது எவ்வளோ பெட்டர் ஓகே யூஸ் இட் ப்ரொடக்டிவ்லி ஜாலியாகவும் இருக்கும் ஷார்க் டேங்க்ல இட் இஸ் நாட் அ போரிங் போரிங் ஷோ ஆல்சோ ஸோ ட்ரை டு வாட்ச் இட் முடிஞ்சா இஃப் யூ ஃபைண்ட் இட் யூஸ்ஃபுல் யூ கேன் வாட்ச் இட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ ஃபார் அ கம்பெனி டு அச்சீவ் பெட்டர் காஸ்ட் தே கேன் யூஸ் டூ திங்ஸ் தே கேன் யூஸ் டூ மெத்தட்ஸ் one is called as cost control the other is called as cost reduction so neethi first chapter la ore or important theory question irukku adu exam la adikadi kepaan sonna illa 
differentiate between cost control and cost reduction. This is the exam. question. Since when I studied. Okay, this has been a repeated question. So, what is cost control? Expenditures are in consonance with predetermined set standards and any variation from these set standards is noted and reported on a continuous basis. So, cost control I do not want to reduce costs. Okay, why? Well, cost is correct in the target area. Now, in the year starting, I have material cost on the unit to fix it. Whether I am able to achieve that or not. If you have a little bit of a okay. Prachan alla. If you have a little bit of a little bit This is called as cost control. I am just controlling costs. Not trying to reduce it. If I reduce it, I don't have to do it. I have to target achieve it. I have to target achieve it. I have to set it up. Okay? If I have to achieve it, I have to do it. 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 Okay? If I am able to achieve 20 rupees, I will be happy. अर्थात् उसमें आधे 20 रुपीस का टारगेट आया पे 20 रुपीस अच्छी पने डबे सुपर अभी नो कांदर बे वंस अगेन 20 आई लाइक अच्छी ओके सुपर ओ कांदर बे व्हेन इट बिकम्स 21 आई सी व्हाई इट बिकम 21 बट 20 की जब पने ना आई लाइक नॉट गेट रिवार्ड्स आई लाइक नॉट रिड्यूस द स्टैंडर्ड नेक्स्ट ईयर नथिंग अंदर I should know what the standard is going to be, what my target is going to be. That is the first step. I should set the target. Next to measurement of actual performance. Actual in the version you should know. 20 rupees in the version I have spent 19. I am okay. I am within the target. Correct. I have spent 21. Not okay. I am outside the target. Correct. So next is you should measure actual performance. That is the next step. Third is comparison. What is the difference between your asset standard and actuals? Fourth step, you will analyze why you did not achieve. EN 21 has come, EN 19 has come. Okay. Variance analysis, one deep in the chapter, in one of your important chapters called Standard Costing. Just I will give an introduction to that chapter because it is important. There are two kinds of variances. Adverse variance and favorable variance. Okay, adverse na English na meaning we know, favorable na na meaning we know, correct? Ah? So, just by the looks of it, or company ki adverse variance na lada, favorable variance na lada. Favorable variance na lada, correct? Ah? But I say that is also wrong. Okay, favorable variance, you will have to split it into two. Okay, va? for example, uh, okay, let us take an example of your shoes. There is a brand called correct, uh, local market. Le boning in a Patrick in Adidas logo lay upon Abidas Adibas. Is that the bearish See, have you seen or not? Patrick in now, I have a target to get Adidas. I have a material manager. I have a Adidas. I have a Adidas. I have a manager. I will not be able to see it. Abidas have a manager. I have a manager. I have a In this case, this 20 minus 19 will give me 1 rupee favorable variance. But I am using the same quality. No. Then is it good for the company? No. So favorable variance, if it is because of compensation of quality, then it becomes a problem for the company. If it is that Adidas say that na but 19 rupees la na, then brilliant, good. That is because you have negotiated better, you have discussed better, you have got a better supplier to give you at a better price. Very good job. Same quality, super. Different quality, well up. Okay. So, favorable variance na, this is the answer that every batch gives. Yo tappa sol tome abdi na alla. Automatic mindset, na yada student dal gachay, the answer thus one. Okay, don't worry. So, favorable variance, sometimes it is good, sometimes it is. Where adverse variance, 
ஆல் டைம்ஸ் பேடுன்னு சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் இஃப் அட்வர்ஸ் வேரியன்சஸ் கம் பிகாஸ் ஆஃப் சினாரியோஸ் லைக் கோவிட் விச் இஸ் நாட் அண்டர் யோர் கண்ட்ரோல் ஸோ எல்லா வேரியன்ஸையுமே கண்ட்ரோலபிள் அன்கண்ட்ரோலபிள்னு யூ கேன் ஸ்பிளிட் அன்கண்ட்ரோலபிள் வேரியன்ஸ்னால நீங்கள் பேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்சனை யூ கே நாட் டிமோட்டிவேட் ஹிம் அது அவன் கண்ட்ரோல்லையே இல்லை வெதர் யூ உங் உங்களால் நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நெகோஷியேஷனில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோவிட் வராமல் உங்களால் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்க முடியுமா நாட் பாசிபிள் கரெக்டா ஸோ ஆல் தீஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஷுட் பி ஸ்கோப்ட் அவுட் அதெல்லாம் நீங்கள் வேரியன்ஸில் எடுத்துக்கவே கூடாது அன்கண்ட்ரோலபிளான வேரியன்ஸ் வந்ததுன்னா அதை தனியாக வச்சிடணும் இது என்னவா இருந்தாலும் என்னால் ஒன்றும் கிழிச்சிருக்க முடியாது ஐ கே நாட் கண்ட்ரோல் திஸ் கண்ட்ரோலபிள் வேரியன்ஸில் ஏதாவது தப்பு நடந்திருக்கா அப்போ யூ கேன் ஆஸ்க் த ரெஸ்பெக்டிவ் பர்சன் கேண்டா பண்ண அப்படின்னு யூ கேன் ஆஸ்க் ஓகே ஸோ வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸ் இஸ் அ வெரி டெக்னிக்கல் ஏரியா எதையுமே தப்பு கரெக்டாக நீங்கள் டைரெக்டாக சொல்லவே முடியாது யூ ஷுட் நோ த ரூட் காஸ் எதுனால நடந்தது அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் தப்பாக கரெக்டாக நம்ம சொல்லவே முடியும் தெர் இஸ் நோ ஒன் காமன் ஆன்சர் குட் ஆர் பேட் எனிதிங் கேன் பி குட் எனிதிங் கேன் பி பேட் ஆல்சோ ஓகே So never go with the mindset, adverse not தப்பு favorable not correct, adverse உம் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஃபேவரபிளும் தப்பாக இருக்கலாம் சார் போட்டு ரீல் மாதிரி தான் எஸ் மீன்ஸ் எஸ் எஸ் மீன்ஸ் நோ எஸ் மீன்ஸ் மேபி எஸ் எஸ் மீன்ஸ் மேபி நோ அதே மாதிரி தான் ஓகே ஸோ தட் இஸ் வித் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட் இஸ் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் காஸ்ட் கண்ட்ரோலில் ஐ டு நாட் பிளான் டு ரெடியூஸ் காஸ்ட்ஸ் காஸ்ட் ரிடக்ஷனில் மை மை அச்சி திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அதில் நான் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணேன்னா ஜாலியும் செலிப்ரேட் பண்ண போயிடுவேன் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் ஒன் உங்கள் டார்கெட் வாஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜாலியாக செலிப்ரேட் பண்ண போயிடுவீங்க ஓகே கிளியர் பண்ணுறோம் மூணு பேப்பரும் இனிமேல் குரூப் டூ மட்டும் தான் பாக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரூப் டூலையும் அதே ஒன் சிக்ஸ்டி டார்கெட் ஆச்சு படிப்பீங்க பஸ் இந்த காஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஒரு கம்பெனி இது வந்து காஸ்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கிற கம்பெனி காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இருக்கும் உள்ள ஒரு கம்பெனியில் டூ கம்பெனிஸ் ஒன் இஸ் ஹேவிங் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஆஸ் த மெக்கானிசம் த அதர் இஸ் ஹேவிங் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஆஸ் த மெக்கானிசம் Okay, let us take two students. One is having co- uh, mark achievement as the uh, target. One is having mark increase as the target. Okay, if a group 1 will be clear in the 160, they will be happy when they have achieved it. Group 2 will be able to achieve the target. Then you will go. A person who is hungry for more marks, what do you want to do? How do you make it as 170? Simple terms, this is cost reduction, this is cost control. Okay, where I strive to get better each day each day day by day i want to see actual improvement nejamave enak improvement kandla theriyum veruma target amatho achieve panradha enak pattad i should always be hungry for success adha dhaan cost reduction so if you see it is the achievement of real and permanent reduction in unit cost of goods manufactured or services rendered without impairing their suitability for the use intended or diminution in the quality of the product paathoma ipo So, for example, if you are a shoe manufacturer, okay, shoe for adult people, not for kids. If you are a cost of the cost, 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 nothing lower than 8. Okay? If you are a cost of the cost, 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 your target customer will not buy it. Correct? So, it is not suitable for your target customer. Next, quality. In, earlier you were using proper leather now you are using duplicate leather correct ah obvious un cost korayo na leather oda cost e romba costly neenga matta mana leather use panninga obviously ungalku cost kammiya kadaikum but is it of the same quality no but cost reduction na enna appadina it should be actual reduction but suitability yum affect panna koodadhu ungaloda quality yum affect panna koodadhu அதே குவாலிட்டி அதே சூட்டபிலிட்டியில் நீங்கள் பெட்டர் காஸ்டில் பண்ண முடியுமா இது எப்படி சார் அப்படி பண்ண முடியும் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பாசிபிள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாமே வாங்குறது எல்லாமே நம்மலாம் ஒன்று ஒரு 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 ஐட்டம் தான் வாங்குவோம் ஃபோன் வாங்கினா ஒரே ஒரு ஃபோன் தான் வாங்குவோம் கரெக்டாக நூறு ஃபோனை வாங்கி வைப்போம் வீட்டில் வாங்க மாட்டோம் கார் ஒரு கார் தான் வாங்குவோம் பெண் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு பேக்கெட் என்ன வாங்குவோமே தவிர பல்காக வாங்க மாட்டோம் கரெக்டாக So all these things you buy it at a very small quantum. But for a supplier, he will buy a car in one car. At least one car in one car. At least. This is the car that we can order. If you are ready to buy a car in one car, at least one car in one car. At least one car in one car. No, we are buying a bulk order. 
he'll get quantity discounts bulk order பண்றச்ச நீங்களே எங்கயாவது போய் bulk order பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் கரெக்ட்டா சோ இந்த மாதிரி நீங்க காலேஜ் ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா யூ நோ காஸ்ட் எப்படி யூ கேன் நெகோஷியேட் அப்படினு சொல்லிட்டு சோ this is possible சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது நான் பெட்டரா நெகோஷியேட் பண்ணி காஸ்ட குறைக்க முடியுமா that is called as cost reduction i should not compromise on suitability i should not compromise on quality so idu rendume adhe alavu better ah irukano but i should achieve lesser cost that is called as cost reduction okay understood so idukku na enna panna steps enna appadina identification of value added and non value added activities that is the first step continue conducting continuous research and study to know the most optimal way to manufacture product or render service so rendu step so value added na enna non value added na enna let us take an example of the same phone that we saw yesterday okay value added services is giving charger along with it romba fancy illama or box this is value added non value added and box lay bayangara decoration la panni plus or naal phone case kuduthu all these things are non value added தேவை கிடையாது உங்க போன் வந்து நல்ல போனா இருந்ததுன்னா நீங்க இதெல்லாம் கொடுக்கலனாலும் மார்க்கெட்ல நல்லா வாங்குவாங்க கரெக்டா பட் இதையும் நான் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் கொடுத்தும் நான் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இதுல ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் கரெக்டா இந்த நாலு கேஸோட காஸ்ட் இந்த எக்ஸ்ட்ரா டெக்கரேஷனோட காஸ்ட் எல்லாம் வந்துடும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ரூபாய் ப்ராஃபிட் கம்மியா தான் இருக்கும் ஆல் தீஸ் ஆர் நான் வேல்யூ ஆடட் ஸோ உங்களோட எண்டு ப்ராடக்ட்டுக்கு இதனால எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ ஆட் ஆகுதா அப்படின்னா தெர் இஸ் நத்திங் தட் கெட்ஸ் ஆடட் கரெக்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோட அப்ஜெக்டிவ் இன் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த நான் வேல்யூட் ஆக்டிவிட்டீஸை ஃபுல்லாகவே எலிமினேட் பண்ணணும் பிடிச்சி எரியணும் ஆல் நான் வேல்யூட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஷுட் பி டோட்டலி ரிமூவ் தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஆட் ஆக்டிவிட்டீஸில் நான் என்ன பண்ணணும் கண்டினியூஸாக ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஆன் ஹவு டு ஆப்டிமைஸ் இட் இதை விட பெட்டர் என்னால் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ண முடியுமா இதை விட என்னால் காஸ்ட்டை குறைக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு so if you have any non value added activities in your company then that should be totally removed next value added activities ku la na poven poittu adile edha enala koraika mudiyuma appdi solta i'll keep on analyzing okay this is what you will do in cost reduction okay this particular table is what you will be asked in your exam pona batch nae sonna ana evunume edhila indha batch nae solren this will be definitely asked in your test dey sendi padichu edunga இப்பயே ஒரு கொஸ்டினை நான் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஓகே திஸ் வில் பி அ டெஃபினட் கொஸ்டின் இன் யோர் டெஸ்ட் ஓகே டன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு அசஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் இன் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸோ இந்த மாதிரி என்னால் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இதெல்லாம் பண்ணால் தான் மேனேஜ்மெண்ட் வில் டேக் ப்ராப்பர் டெசிஷன்ஸ் எவ்வளோ செல்லிங் ப்ரைஸ் வைக்கலாம் அடுத்த வருஷம் எனக்கு எவ்வளோ டார்கெட் ப்ராஃபிட் இருக்கணும் அப்படிங்கிற டெசிஷன்ஸ்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஹெல்ப்ஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் இன் டெசிஷன் மேக்கிங் ஆல்சோ ஓகே தட் இஸ் த லாஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் டன் சூப்பர் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் எதுவும் டவுட் இல்லை இல்லை ஆர் யூ ஆன் ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஆர் யூ ட்ரைங் டு சே பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் திஸ் சாப்டர் எஸ்பெஷலி திஸ் சாப்டர் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபார் த என்டயர் ஃபோர்டின் சாப்டர்ஸ் பிகாஸ் இதில் இருக்கிற பேசிக்ஸ் தான் எல்லா சாப்டர்ஸ்லேயும் வரப்போகுது திஸ் வில் கவர் ஆல் த பேசிக்ஸ் பேசிக்ஸ் வந்து பல்காக ஒரே சாப்டர் ஹி ஹஸ் கிரஷ்ட் அண்ட் கிவன் பட் தீஸ் பேசிக்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஃபார் ஆல் த அதர் சாப்டர்ஸ் ஆல்சோ ஸோ பி வெரி கிளியர் வித் த பேசிக்ஸ் ஓகே வடிவேல் அந்த படத்தில் சொல்கிற மாதிரி பில்டிங் ஸ்ட்ராக்கு பேஸ்மெண்ட் வீக்காக இருக்கக்கூடாது பேஸ்மெண்ட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்போ தான் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லைனா அந்த மனப்பாக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் விழுந்தது அந்த மாதிரி விழுந்துடும் ஓகே ஸோ பீ ஸ்ட்ராங் வித் யூர் பேசிக்ஸ் ஆல்வேஸ் இது நீங்கள் வந்து தூக்கத்தில் கேட்டால் கூட இதெல்லாம் இதே வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் வேண்டாம் பட் காஸ்டிங்கில் இதெல்லாம் தான் பேசிக்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே தட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எனக்கு எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆக போகுது obviously costing enak evlo cost nu therinjukkaradhukku enak it is going to be helpful cost accounting prop cost accounting obviously cost accounting cost accounting ku da useful ah irukum correct ah na accounts podradhukku cost accounting is going to help me na eppadi entry poda pore how am i going to record costs all those it is going to help me cost analysis entry podu appadi vittruvena 
அப்படியே விட்டுட்டா அதுவே ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி போட்டு அப்படியே தூங்கிடுவாங்க ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டன்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தில் கோ இன் டீப் தில் சி ஒய் திஸ் காஸ்ட் கேம் ஹவு கேன் ஐ அவாய்ட் திஸ் ஓகே ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் அண்டர் அனாலிசிஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் காஸ்ட் இந்த ஒரு ரூபா நான் காசு செலவு பண்ணியிருக்கேன் அதில் இட்ஸ் ஜஸ்டிஃபைட் ஜஸ்டிஃபிகே ஜஸ்டிஃபிகேஷனோட செலவு பண்ணியிருக்கேன் நான் ஓகே தட் இஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் காஸ்ட் கம்பேரிசன் கம்பேரிசன் ஆஃப் காஸ்ட்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஆல்டர்னேட்டிவ் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஐ எம் பையிங் சம்திங் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரர் ஏ மேனுஃபேக்சரர் ஏல ஐ எம் ப்ரொக்யூரிங் சம்திங் அட் டென் ருபீஸ் பர் யூனிட் ஓகே மேனுஃபேக்சரர் பி இஸ் ரெடி டு கிவ் த சேம் ப்ராடக்ட் அட் ருபீஸ் எயிட் பர் யூனிட் but he says you should order every time minimum 50 units ni or order la minimum 50 unit order pannano order panna ready a irundha appadina i will give you at 8 rupees okay but even then you or unit kuda poi order pannirukalam so what i will do is next year enak evlo production target irukku is it going to be say for example 500 units this is my production target then obviously i can buy 10 lots of 50 units from him at 8 rupees it is better but if i assume my production is going to be only 450 uh, 460 okay 460 da my production irukka pogudhu abina i should still get 8 into 500 correct ah even get and 8 into 500 8 into 500 8 into 500 evlo varum 4000 correct ah even get and na evlo vaangano 10 into 460, correct? 4,600. Even now, this guy is better. But, what do I do? If I have a stock in my hand, I have a closing stock. But, if I have a closing stock, I have a closing stock. But, if I have a closing stock, I have a closing stock. Say, for example, it is a perishable item. Then, I cannot go with this guy. Because, if I have a closing stock, I have a total loss. But, even then, I incur lesser cost only. But, தேவையில்லாமல் எனக்கு காசு போகும் அட் தென் ஆஃப் த டே யூ ஸ்டில் சூஸ் திஸ் கே பிகாஸ் எனக்கு லாஸ் வந்து இட் வில் பி லெஸ்ஸர் தேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒன்லி அட் தென் ஆஃப் த டே ஸோ இந்த மாதிரி ஐ ஷுட் டூ த காஸ்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் விச் கே இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஷுட் அனலைஸ் தட் இஸ் தட் அனலைஸ் அண்ட் தென் ஐ ஷுட் கம்பேர் போத் த டார்கெட்ஸ் நாலாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரத்தி அறநூறு ரூபா நாலாயிரம் ரூபாய் இஸ் பெட்டர் ஸோ ஈவன் தோ ஐ வில் லூஸ் அவுட் ஆன் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் ஐம் ஸ்டில் இன்கரிங் லெஸ்ஸர் காஸ்ட் நான் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக செலவு பண்ண போகிறது இல்லை அந்த நான் நாற்பது யூனிட் நஷ்டமானால் கூட ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் எனி திங் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ ஐ வில் ஸ்டில் சூஸ் மேனுஃபேக்சரர் பி ஈவன் தான் ஐம் கோயிங் டு பை மோர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் டிசைட் திஸ் இஸ் கால்டஸ் காஸ்ட் கம்பேரிசன் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் யூ வில் டூ காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஓகே இது இதுக்கப்புறம் தான் நல்லா டார்கெட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் போன வருஷம் எனக்கு இவ்வளோ இருந்தது இந்த வருஷம் இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கேட் செட் டார்கெட்ஸ் ஃபார் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட் இஸ் காஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் நான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஒழுங்காக பண்ணால் தான் Uh, yeah, unga, for example, your managing director is asking how much cost is per unit. In, we have to say how much cost is per unit. Cost is per unit. Cost is per unit. You can say accounting. You can say that. 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 You will not be able to say. So whenever your management is asking for a report on your costs, only if you do cost accounting properly, you can give these reports. Okay? You can say that. You can say that. So, cost accounting is important for reporting also. Cost reports you need to get to the end of the cost accounting is important. For certain companies, there are statutory compliances also. Okay, certain class of companies. Uh, class of companies include those companies which have a uh, turnover of 35 crores or more. For specific sectors alone, all sectors are covered. Specific sectors are covered. 35 crores is the minimum target. If you have a cost audit, you will have a cost audit. So, even if you want to know, cost accounting is very important because statutorily they are required to undergo audit. That's why cost accounting becomes very important for statutory complaints purpose. Okay. Now, next, next year in the park about a distinguishment too. It is not much important, but it has been asked in the quest exams off and off. Up, 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 up. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பட் இது வந்து ஓரளவு நீங்களாகவே எழுத முடியும் நாட் தட் யூ வில் ஹவ் டு மக் அப் ஆர் சம்திங் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணதை ஒழுங்காக கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு ரைட் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் 
ஸோ காஸ்ட்டை கொண்டிங்கில் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னால் என்ன மணி அண்ட் குவான்டிட்டி நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பேசிக்கலி இது மட்டும் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் பட் மேனேஜ்மெண்ட்டை போனீங்களே குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஐ வில் இன்கர் ருபீஸ் ஒன் லேக் இந்த கரண்ட் இயர் இஃப் ஐ கோ வித் மிஷினரி ஏ ஓகே பட் இதனால் த வில் பி அ லாட் ஆஃப் பொல்யூஷன் டு த என்விரான்மெண்ட் தேர் இஸ் அனதர் மிஷினரி பி வேர் ஐ இன்கர் ஒன் லேக் சாரி டுவெல் லேக்ஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன் மிஷினரி பி வித் ஜீரோ பொல்யூஷன் ஓகே அ காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் வில் ஒன்லி லுக் அட் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சே கோ வித் ஒன் லேக் as a management account what i do is i will see the implication okay qualitative aspects in the pollution nala future la i may end up incurring more costs correct ah ena for example if it, if you are going to drain it into the river and the river clean pandradhukku government unga mela vandu penalty pottalum podalam that may be even heavier peri amount ah kuda penalty varalam adukku better enna i can spend 20000 extra today than end up incurring 20 lakhs in the future அது அட்லீஸ்ட் இந்த இருபதாயிரம் அட்லீஸ்ட் என் கம்பெனிக்காக செலவு பண்ணுறேன் அது கவர்மெண்ட்டுக்காக நான் செலவு பண்ணுறேன் கரெக்டாக ஆப்வியஸ்லி இஃப் யூ ஆஸ்க் வெதர் யூ வில் ஸ்பெண்ட் உங்கள்கிட்ட இருபது ரூபா கொடுக்குறாங்க உங்களுக்காக செலவு பண்ணிக்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா இல்லை ஒன்றுத்தருக்காக செலவு பண்ணிக்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்காக செலவு பண்ணிக்க யூ வில் ப்ரிஃபர் ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் சூஸ் திஸ் ஆஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் பிகாஸ் திஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ஃபியூச்சர் ஆல்சோ ஃபியூச்சரில் எங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து கேட்குறச்சு ஏன் மிஷினரி பாருங்கள் இட் இஸ் அ ஜீரோ பொல்யூஷன் மிஷினரி இதுலேருந்து எந்த மிஷினும் வரல பக்கத்து ஃபேக்ட்ரி காரம் தான் கூட்டியிருக்கோம் அவன்ட்ட போய் கேட்டுக்கோங்க நான் கேன் ஈஸிலி ஜஸ்டிஃபை கரெக்டாக ஸோ இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் மீ ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஸோ ஆஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஐ இல் கன்சிடர் குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆல்சோ லைக் ஜீரோ பொல்யூஷன் விமன் சேஃப்டி இந்த மாதிரி குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இல்லாமல் இட் வில் பி கவர்ட் இன் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இதில் வெறும் காஸ்ட் யூனிட்ஸ் காஸ்ட் யூனிட்ஸ் காஸ்ட் யூனிட்ஸ் மட்டும் தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ல நான் பார்த்தேன் ஓகே அப்ஜெக்டிவ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இட் இஸ் டு ரெக்கார்ட் த காஸ்ட் எவ்வளோ காஸ்ட் நான் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் ஒன் யூனிட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் தான் என்னோடய அப்ஜெக்டிவ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் பிளானிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இந்த ஜீரோ பொல்யூஷன் ஜீரோ பொல்யூஷன் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு மிஷினரி ஏலேயே ஏதாவது வழி இருக்கா வேறு இதே ஒன் லேக்லேயே வெதர் ஐ கேன் அச்சீவ் ஜீரோ பொல்யூஷன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிளான் பண்ணுறதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் வில் ஹெல்ப் யூ ஓகே ஏரியா இட் டீல்ஸ் வித் காஸ்ட் அசைன்மெண்ட் This is wider than scope. Includes financial accounting, budgeting, taxation, planning, etc. So, management accounting, we will talk about the cost of the cost. We will talk about the pollution, other loss. If you have a missionary, it is not a compliance in an act. Then, cost of the cost of the cost of the cost of the cost. Cost of the 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 cost. But, management accounting, what do you say? If you use a missionary, use it, in the particular act, it will lead to a non-compliance. So, if you do it, if you have a penalty, it will be a heavy cost. So don't do that. That's why he said a management accountant will come and give his opinion. So management accounts will be the cost of the cost of the cost. Financial accounting, budgeting, planning, taxation, all of these aspects will be the whole sum of it. Okay. Recording of data both past and present figures. Management accounting is much more of a projection phenomenon. That's why I'm going to talk about it. 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 development it was developed during the industrial revolution late 1800s history la padichadhu nyamurka 8th standard 9th standard history la industrial revolution french revolution nyamurka industrial revolution happened in 1800s so appo dhaan cost accounting abingiradhu important ah vandhadhu because industry started to grow they felt costing is important they felt they should know how much cost they are incurring that is when costing came in as a phenomenon okay appo dhaan costing abingira concept e vandhadhu Management accounting, modern, two, two key kids, Murray. Okay, this is a much more of a recent phenomenon where it was adopted in a recent past. In the Madhuri uh, pollution, global warming, all these things when they started to come into picture, companies felt they should give more contribution to the environment also. Now, I have to say that I have to say that I have to say that I have to say all these things came in when management accounting came. Okay, so management accounting may not develop a garam today. There is something called as RIMA, Corporate Social Responsibility. 
section 139 of companies act and anagraph i'm not wrong companies act la csr is not 139 i don't remember csr is a mandate under your companies act you should spend at least 2% of your net profits on corporate social responsibility karthik said it okay so 2% of your net profits you will have to spend on csr that is the mandate by the government itself so in the madri corporate social responsibility other responsibilities of us as a citizen idella consider pandrathu management accounting la they will consider but cost accounting la see we will see chapter number 7 la we will see csr spend la irundhadna nama cost accounting la entry e poda matom that is not even a cost for me niya theva illama selavu pandra apdi endruvanga cost accounting geta but can you go without spending because it will be a violation of companies act correct ah so cost accounting la loss ku la importance e kedaiyadu in company la vechko tax la vechko enna la venal vechko enak important kedaiyadu i know only numbers i don't know any other thing but management accounting la i know everything i need everything so what do i do it is much more of a wholesome picture as i told you ellathiyum seithu paakuren naan rules and regulations cost accounting la perusa rules and regulations kedaiyadu it is only pure logics except for those companies where they are mandated by the government avangalukku specific standards irukku just like how you have accounting standards theriyum la aas appdin solra onnu irukku paapinga or 32 accounting standard irukke ellame ipo enter la irukku fulla paakalam jaliya irukum so accounting standards irukra maariye you have something called as pas cost accounting standards adu or 30 30 standard kitta irukku 29 standards if i am not wrong now but i get up at 29 get in so so these cost accounting standards are applicable only for those companies which are mandated by the government to maintain cost records normal company ki cost accounting standards thevaya apdi kada theva illa but once again cost accounting standards are pure logics adhe edume indha mari specific rule la kadaiyad ipdi dhaan pannanum apdi illa kadaiyad ipdi pannalam it is not rule based it is principle based okay as is rule based accounting standards is rule based ipdi dhaan pannanum logic ah irukko illayo moot panna avula dhaan hitler madri okay cost accounting standards is much more of a freedom uh, free area for you ipdi pannalam this is how we suggest you to do but if you have any alternative uh, option available you explain why you are doing that if it is logical we will agree with you not a problem so that is cost accounting standard so rules and regulations spe- specific ah kadaiyadu but there are specific procedures ipdi dhaan pananum appdi solle it has been historically followed adha nam follow panna better follow pannala na yen follow pannala nammuk theriyum okay yen follow pannala nu theriyama or method nam follow panna koodadhu sambandhame illa you should have justification for everything in cost accounting that's all ungalala justify panna mudinjadha na neenga enna vena panna cost accounting that is the simple thing management accounting and just adu kuda kedaiyadhu en ungalku eppadi pidichirukko appdi pannala management accounting because management accounting is neither mandated by law not required anywhere in law engeyume ungalku legally management accounting kekkaradhe kedaiyadhu management accounting modhile paathutom stakeholder ku sambandhamaana numbers financial accounting la irundhu eduthu kudupen avladha correct ah so idu engeyume ungalku mandated kedaiyadhu adanalai management accounting la indha format la dhaan irukano indha indha numbers mattum dhaan neenga stakeholders ku kudukano appdi engeyume sollala ungalku venumna full numbers enadhu kudunga prachana kedaiyadhu so it doesn't have any rules and regulations okay that is with respect to management accounting this is what differentiates management accounting and cost accounting okay now next is financial accounting and cost accounting i know theory is boring i know for a fact i have sat there same same logic first chapter is full, full of theory i am sorry for that first chapter mudinjadukku appuram there will be proper mix of theory and sums okay don't worry ipo evlo swing mera ukandringa auditing la base a irukum all the best okay now next is financial accounting and cost accounting financial accounting 11th standard la inde arachcha maava arepo maana arachite irukinga correct ah accounts na vaaikku mulukku potute irukinga 11th 12th foundation inter final ellathiley common enna accounts live final mudichadukku apram adhe accounts enna computer la poduvinga avladha difference correct ah so accounts is going to be with us forever agreed unless otherwise you have plans with taxation appo accounts irukum appo accounts irukum but andha log accounts irukadu correct ah so financial accounting and cost accounting enna difference 
nature it classifies records present and in presence and interprets transaction in monetary terms so standards base pani na interpret panni i'll do the accounting i'll i'll first na modala record panuven account sir i'll present it pnl and balance sheet adukapra interpretation interpretation eppadi varum you have something called as notes to accounts theriyuma theriyada enga varum balance sheet ku appuram notes to accounts varum adula enna la irukum shareholders funds adu okay but summary ah solrena enna la irukum draft of not exactly draft it will have detailed explanation of whatever numbers you given your pnl and balance sheet கரெக்டாக தனித்தனியாக யூ வில் ஹவ் டீடெயில் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யூ நோட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியோட வீட்டில் போய் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் ரெண்டும் ஒவ்வொரு பேஜ் இருக்கும் நோட்ஸ் டக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு நாற்பது பேஜ் போகும் ஓகே தட் இஸ் அ ரியாலிட்டி ஸோ நோட்ஸ் டக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் மச் மோர் ஆஃப் அ டீடெயில்ட் ப்ரெசன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் யூர் நம்பர்ஸ் தட் யூ கிவின் பிஎன்எல் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே அந்த நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸில் இன்டர்பிரட் என்ன வரும் நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸில் தெர் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் நோட் வேர் யூ ஹேவ் டு கிவ் current ratio debt equity ratio all these ratios you will have to calculate and give it as a part of your financial statements itself so ratio is nothing but an interpretation of numbers correct ah kuduthirukra number logically interpret panni i'm doing a analysis that is called as ratio that also is done as a part of financial accounting i record the accounts i present the accounts i interpret the accounts this is financial accounting cost accounting i classify costs i record cost i interpret cost and i analyze cost ellam cost la adile ella transaction cost cost mattum illa even your csr all those things will also come inga csr la varad okay so it is only for specific costs you do for the same process in cost accounting okay you record costs you present costs and you interpret costs objective it provides information about financial performance of an entity ஓகே ஃபினான்ஷியலி வெதர் த கம்பெனி இஸ் சவுண்ட் ஆர் நாட் ப்ராஃபிட் இருக்கா எவ்வளோ அர்னிங்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க வெதர் தே ஆர் ஹேவிங் குட் டெட் எக்விட்டி ரேஷியோ வெதர் தே ஹேவிங் குட் கரண்ட் ரேஷியோ எக்ஸெட்ரா இட் வில் கிவ் யூ அ பிக்சர் பட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் என்ன பண்ணும் அசட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஃபார் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் எவ்வளோ காஸ்ட் நான் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன் வெதர் ஐ கேன் கண்ட்ரோல் இட் அண்ட் ஹவு கேன் ஐ கண்ட்ரோல் இட் அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வில் ஹெல்ப் யூ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்த வருஷத்துக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் இப்போயே போடுவீங்களா போட முடியாது கரெக்டா பட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் யூ கேன் டூ போத் ஃபார் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா அண்டு ப்ரீ டிடமைன் டேட்டா எப்படி ப்ரீ டிடமைன் டேட்டா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் யூ செட் அ ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் தென் யூ அனலைஸ் வெட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் சிமிலர்லி அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா சாப்டர் நம்பர் ஃபோர் ஓவர் ஹெட்ஸ் பிராக்கெட்டில் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் நேற்று நான் பார்க்குறச்சே அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா யூ ரெக்கார்ட் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஈவன் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீ டிடமைன் நம்பர்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் நம்பர்ஸோட கம்பேர் பண்ணுவீங்க எனி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆக்சுவல் அண்ட் ப்ரீ டிடமைன் நம்பர்ஸ் வில் பி கால்ட் அஸ் அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஆர் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் எக்ஸ்ட்ராவாக செலவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் கம்மியாக செலவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆ சாரி கம்மியாக செலவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாக செலவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஓகே வீல் டிஸ்கஸ் இன் டீடைல் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்க்குறச்சே பார்த்துக்கலாம் ஸோ ப்ரீ டிடமைன் டேட்டாவை கூட நீங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரியாக போட்டு வச்சுருப்பீங்க இன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் ப்ரீ டிடமைன் டேட்டாலாம் கிடையாது ஆக்சுவலாக என்ன டேட்டா நடக்குதோ அதை மட்டும் தான் என்ட்ரியாக போடும் கரெக்டாக தர் இஸ் நோ ஃபியூச்சருக்கு நம்ம இப்போவே என்ட்ரி போடுற கான்செப்டே அக்கௌண்ட்ஸில் கிடையாது ப்ரெசென்ட்டுக்கு மட்டும் தான் என்ட்ரி போடுவோம் யூசர்ஸ் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் க்ரெடிட்டர்ஸ் அனலிஸ்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸோ ஷே ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் கொடுப்பேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஐ சப்மிட் தி ஆனுவல் ரிப்போர்ட் டு டு த எம்சிஏ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் செட் ஆஃப் யூசர்ஸ் இருக்காங்க பட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் யார் யூஸ் பண்ணுவா இன் அ கம்பெனி வேர் இட் இஸ் மேண்டேட் பை தி லா கவர்மெண்ட் ஆல்சோ பிகம்ஸ் அ ஸ்டேக் ஹோல்டர் பிகாஸ் அவனுக்கும் நான் காஸ்ட் ரெக்கார்ட் சப்மிட் பண்ணணும் பட் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் மேண்டேட்டரியாக கிடையாது அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அன் இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ இன்கர் பண்ணணும் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்
analysis of cost and profit shows profit or loss as a whole or segment wise segment reporting abdin solla or standard irukku accounting la a17 segment wise say for example you know a company called itc enna company idu yeah indian tobacco corporation okay i'm asking what what does the company do fmcg super fmcg la enna la irukku padam just for example enna la irukku sollama ah adha thani ah okay classmate notebooks apro let us have no uh, stationery as a separate segment summa for example ku adha thavara fmcg la enna la irukku hotels thani ah hotels is not fmcg hotels okay these are the three segments fmcg la enna la irukku food products like pp apro bingo dark fantasy apro aashirvad aata so all these things you have correct ah so accounts la enna solvaanga na if all these three segments have more than 10% of the total revenue total revenue is say 1 crore for itc this is making 30 lakhs hotel 40 lakhs stationery 30 lakhs fmcg nu vechikalam so all these three segments have more than 10% percentage correct ah so all these three becomes a reportable segments so ungaloda accounts neenga prepare pandra che pnl modala total ah potruvinga but notes to accounts la segment reporting apdi solittu thaniya potittu ovvor segment layum enak evlo profit evlo assets evlo revenue evlo profit evlo assets evlo revenue indha mari thani thaniya moonu segment ku potruvinga so it can either be showing profit or loss as a whole or as a segment but inge paathina for each cost object so for itc whether uh, hotel la incur pandra cost um bingo manufacture pandra cost onna irukuma irukadu correct ah bingo um dark fantasy me onna irukuma obviously no raw materials vera manufacturing process vera so each each item that i sell becomes a cost object for me so oreo uh, dark fantasy ke enak ivlo ruba is the cost bingo ke enak ivlo ruba is the cost ip ke enak ivlo ruba than cost so i'll go based on cost object okay cost object can be units batches edhu avena irukalam adu enna nu solla we'll see but you will not represent it as a whole or as a segment you will go product wise or object wise that is the methodology that you use in cost accounting time period financial accounting you do it annually பிஎன்எல் எங்கேயாவது ஒரு மாதத்துக்கு பிரிப்பேர் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்ததில்ல லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் அஃப்கோர்ஸ் குவார்டர்லி தில் ஹவ் டு சப்மிட் ஆல் த டேட்டா டு செபி அதெல்லாம் விட்டுலாம் பட் இன் ஜென்ரல் அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபார் த இயர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எக்ஸ்எக்ஸ் இப்படி தான் என்ட்ரி போட்டிருக்கீங்க சிபிடியில் அப்படி தானே அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டிங்க கரெக்டாக ஸோ இட் இஸ் அன் ஆனுவல் சிபிடியில் ஃபவுண்டேஷன் ஆனுவல் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அட் யூ மெயின்டைன் ஆஸ் ஃபர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் இஸ் கன்சர்ன் பட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இட் இஸ் ஆஸ் அண்ட் வென் ரெக்வைட் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் டெய்லி நீங்கள் என்ட்ரி போட்டுட்டே வருவீங்க டெய்லி நீங்கள் ரெக்கன்சைல் பண்ணிட்டே வருவீங்க daily you will analyze what your cost is it is a continuous process ennikume or naalik inniki na cost accounting pannuven appdi solleve mudiyad inga panna panna panniye irundha mattum dhaan correct ana cost pannave mudiyum okay it is a continuous process as and when required appo po ninga entry potute varanum that is with respect to cost accounting presentation you have a specified format accounting standard prescribes how balance sheet should be drafted how pnl should be drafted similarly in days தனியாக ஒரு கதை ஆரம்பிப்பான் அவன் தனியாக ஒன்று சொல்லுவான் இப்படி தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி போடுவீங்க ஃபைனலில் ஸோ யூ ஹாவ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மேட் ஃபார் எவ்ரி திங் இப்படி தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இப்படி தான் போடணும் எதுவுமே கிடையாது யூ கேன் டு இட் எனி அதுக்குன்னு லெஜர் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் கார்டு வெப்சைட் போடுவேன் டெபிட் கார்டு ரைட் சைட் போடுவேன் எல்லாம் போட முடியாது டெபிட் ரை வெப்சைட் தான் கிரெடிட் ரைட் சைட் தான் தட் யூ கேன் நாட் சேஞ்ச் பிகாஸ் தட் இஸ் அ மெத்தட் தட் யூ பீன் ஃபாலோயிங் அதுவுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி போடலாம் தப்பு கிடையாது பட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பட் தட் வில் நாட் பி சேஞ்ச் பிகாஸ் நீங்கள் இதில் மட்டும் மாற்றி போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அக்கௌண்ட் போடுறச்சே இங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க so inge vande there is no specific law on how to draft something anything can be ungalku eppadi pidichirukko appadi neenga accounts podalam cost accounting varadhu irukku ipdi dhaan podanum gara specific format kedaiyad this is with respect to cost accounting okay idhu varaikku purinjida understood so far or 5 to 10 minutes okande enna paathoma adha revise pannunga vella poittu vaanga enna pannuva pannunga appra we'll once again start unjila ipove or restlessness theriyud enak
கிணத்தக்கானுங்கிற மாதிரி இருக்கு காஸ்ட் கம்பேரிசன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் கெட்டிங் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரை ஏ ஒரு ஐட்டம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஹீ செலிங் டென் ருபீஸ் பர் யூனிட் பட் அவங்ககிட்ட வந்து நான் இவ்வளோ யூனிட்ஸ் மினிமம் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது நான் ஒரு யூனிட் கூட இன்னைக்கு போயிட்டு டேரெக்டாக போயிட்டு எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வரலாம் பத்து ரூபா கொடுத்துட்டு வேற சார் அதர் மேனுஃபேக்சரர் பி ஹூ அப்ரோச்சஸ் யூ அண்ட் டெல்ஸ் யூ ஐ கிவ் இட் ஐ கிவ் இட் அட் எயிட் ருபீஸ் டு யூ பட் நீங்கள் மினிமம் ஒவ்வொரு தரையும் ஐம்பது யூனிட் வாங்கணும் ஓகே அடுத்த வருஷத்துக்கு நீங்கள் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் போடுறீங்க ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் போடுறச்சே நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோர் சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் ஓகே இப்போ நீங்கள் மேனுஃபேக்சரர் ஏ கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக ஃபோர் சிக்ஸ்டி வாங்க முடியும் கரெக்டாக என்ன அவங்ககிட்ட ஒரு யூனிட் கூட நல்லா போய் வாங்க முடியும் எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அப்பப்போ வாங்கிக்கலாம் பட் மேனுஃபேக்சரர் பி கிட்ட ஐம்பது ஐம்பதாக தான் வாங்க முடியும் ஸோ மினிமம் நான் எவ்வளோ வாங்கணும் ஃபோர் சிக்ஸ்டி எனக்கு தேவைனா மினிமம் நான் எவ்வளோ வாங்கணும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக வாங்கினேன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டென் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் அதுக்கு நான் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வாங்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கணும் கரெக்டாக ஏன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டி நான் வாங்கி தான் ஆகணும் அவங்ககிட்ட இருந்து ஸோ இல் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு எயிட் இல் பி மை காஸ்ட் விச் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் கரெக்டாக ஆனால் இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கினேன்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி இன்டு டென் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே நாலாயிரம் தான் செலவு பண்ணுவேன் இங்கே நாலாயிரத்தி அறநூறு செலவு பண்ணுவேன் எது பெட்டர்னு நான் பார்ப்பேன் விச் இஸ் கால்ட் எஸ் காஸ்ட் கம்பாரிசன் ஆ ஷோடன் ஓகேவா இது தெரியுமா பார்த்து சொல்லுங்க Yes. Sure.
uh, in essence yes they will be having all the numbers readily available but as such if they will have separate records and uh, maintain it properly might not be always. Thank you. Where is that? The college of Fuller is in Nana, I don't know. Huh. Huh. Introduction, maybe it's done in a theory, other but chapters are in Argo. I don't think there's a lot of people that are Video is that, Lan and Lena the Kitanga. Naliki, a soldier. Ah, you got one twenty. can start ellar whatsapp group la irkinga na pdf has been sent in the group you can use that Okay, super.
So next is who are the users that a cost accounting system targets? There are two kinds of users, internal and external. Internal are all your policy makers, company gulo kande, revenue recognition policy, inventory policy, all these policies will be written documents. So in the policy na yar prepare pandranglo, they will be the first user. Okay, because every quantity order pannano, all me policy layer ko. So cost accounting na na any decide pani rikino, the base meida policy layer draft ago. So policy makers will use it. Next will be the managers, operation level staff, employees. In general, everyone is nothing but an employee. So your employees and people on top, the management will use our uh, directors. Management will use the cost accounting records for their own requirements. So these are all the internal users. External users, if you are mandated by the mandated by the law, then regulatory authorities, MCA will come and check your audit, uh, check your documents. If needed, future MCA can come and see your cost records. Ministry of Corporate Affairs, they can come. Auditors, obviously. If you have separate cost records, both your statutory auditor and your cost auditor will have a look into your cost records. Statutory auditor, is it, is it correct? Is it, has it been audited and closed by the cost auditor? Cost auditor, before I give a true and fair view statement as a statutory auditor, I should ensure cost auditor was also given a true and fair view statement. Our that give that is a source of information for me if something fraudulent has happened or something error erroneous has happened. cost records So I can use it. So that becomes auditor's use of cost records. Next, I'll give it to shareholders also when needed. Because they at the end of the day are the people who trusted me and invested me in the company. Correct. Shareholders cost the company. Share capital is the first source of money. So they have trusted you. So whatever information they need, it is our duty to provide. So shareholders become the next users. Creditors and lenders. So loan go to the bank, they will ask you, enna, enna revenue pandra, enna profit pandra, they will ask you. You will have to go and tell them that I am making this profit, I will be repaying your loan on time. All these things, you will, you will have to give a confirmation to the bank. So creditors and lenders also use your cost records to know when their money will be repaid. So these are all the set of external users. So all these people put together are known, are known as another users. Okay, one word that I used earlier, stakeholders. So these people are the stakeholders of the company. Okay, understood. So if I have to call a cost accounting system as an effective or a good cost accounting system, what all should be there? in that particular system this is the next thing that is given in this chapter it should be informative it should contain all the information that is needed but at the same time it should be simple he should understand company entry obviously because entry but at the end of that at, at the same time even your auditor or another employee, when he comes and checks your cost audit, he should be able to understand in the entry ram porter kanga. They should be able to understand. So it should be both informative, which contain all the information, but at the same time, information is nothing good. I mean, you should not complicate it. You should make it as simple as possible. That is the next requirement. Accurate and authentic. Now entry porter I have been sold to Gandhi can get the good. It should have accuracy. Okay, whatever you spend should be the amount that is reflecting in your records. It should be accurate and authentic. authentic. accounting system should speak for itself. It should not require any manual intervention. Now, this is what you are doing, this is what you are doing, you explain it. If you are doing it, you are doing it, he should understand. Okay, that, that much authenticity it should have. And the authentic authentic. Uniformity and consistency. One or accrual basis, in the or cash basis, or the three accrual basis, or the accrual plus cash basis. Nothing doing. Once you adopt in accrual cash, for example, once you start using something, it should always be consistent forever. Okay, the math is good. One policy adopt funding. Inventory will be valued using fee four. Are you doing a fixed funding? Now, unless otherwise there is a proper justification of why you are doing it. Why you are moving into weighted average method, 
you should not move into weighted average method unless that unless otherwise it is logical you should continue with fifo forever okay that consistency should be there and it should be uniform or or madri ninga ledger podringa na adhe maradha kadasi varaikku ledger podu okay you should not keep on changing every year every year so that everyone gets confused ningale or or point la confuse aiduvinga so it should always be uniform integrated and inclusive avangale soltaanga integrated accounting is better appdi solla chapter 7 i told you yesterday we will see something called as non integrated and integrated you remember that non integrated na enna cost records thaniya maintain pannuven accounting records thaniya maintain pannuven correct ah both will be maintained separately but in an integrated module what will happen both of it will happen in the same place correct so what is better it is always integrated so that there is no confusion na accounts la potena cost accounting la potena appdi solli ningle ukkandi yosikka koodadu ne onnathil potale rendathile reflect aayidum idella andha kaalathile pesina pesi ipo ella software me it is integrated only okay there is nothing called as non integrated the tally eduthukonga tally la costing na avlava panna mudiyadu but it will make sure it records the same entry in both the places sap eduthukonga it will it, it will uh, record the entry wherever you post it automatically ore entry costing ku kondu poidum finance ku kondu poidum oracle eduthukonga it will go to both places so there is nothing called as non integrated right now munadi manually account seiduvaanga la ledger book vechittu ivlo periya book la achi seiduvaanga la appo vena indha manual manually irukkarche integrated non integrated la or point a irundhe thavara ipo everything is integrated only as soon as computers came in everything became integrated okay so integrated is always better it should always be inclusive integrated is nothing but inclusive it should include all the transactions that you do it should be flexible and adaptive whenever you undergo a change change ena ena sollam say for example uh, reliance as a company in 2017 they introduced the new sector of mobile networks jio aarambichanga correct ah adukku munadi avangalta reliance irundhade but it was not very famous avangaloda phone la matta adu vela seiyum i don't know even if you know about that or not ஓகே அவங்களோட அவங்களோட ஃபோனே ஒரு ரிலையன்ஸ் ஃபோன் வரும் அதில் அது பேர் என்ன டோன்ட் ரிமம்பர் தேர் வாஸ் அ செப்பரேட் சிம் தட் ரிலையன்ஸ் இட் செல்ஃப் ப்ரொவைடட் அந்த மொபைலில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ தட் வாஸ் தேர் பட் தட் வாஸ் நாட் ஆஸ் ஃபேமஸ் ஆஸ் ஜியோ இஸ் ஓகே ஸோ ஜியோங்கிறது இட் வாஸ் அ ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட் ஃபார் ரிலையன்ஸ் ஸோ இட் இட் வாஸ் அ நியூ என்ன சொல்கிறது அ நியூ ட்ரையல் தட் தேட் கரெக்டா அந்த ட்ரையல் பிகேம் சக்சஸ்ஃபுல் நவ் தேர் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் தட் இஸ் ஃபைன் பட் அந்த ட்ரையல் பண்ணுறச்சே அவங்க காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸில் ஆப்வியஸ்லி ஒரு அடாப்டேஷன் நடந்திருக்கும் கரெக்டாக பிகாஸ் யூ ஹவ் டு இன்க்ளூட் ஒன் மோர் பெக் செக்டர் இன் டு விட் ஒன் மோர் ப்ராடக்ட் இன் டு விட் அண்ட் அக்கார்டிங்லி டு தி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி புது ப்ராடக்டோ புது ஃபீச்சரோ நீங்கள் ஆட் பண்ணுறச்சே யுவர் சிஸ்டம் ஷுட் பி அடாப்டிவ் இட் ஷுட் நாட் பி டிஃபிகல்ட் டு அடாப்ட் டக்குன்னு அடாப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி சிஸ்டமாக அவங்களோட சிஸ்டம் இருக்கணும் ட்ரஸ்ட் ஆன் த சிஸ்டம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் மேலே இருக்கிற ஆர்வம் இருக்குது சார் இது இல்லை சார் அப்படின்னா சிஸ்டமே இல்லை ஒன்ஸ் யூ டெவலப் அ சிஸ்டம் போத் யூ யுவர் ஆடிட்டர் எக்ஸ்டர்னல் பீப்புள் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹேவ் அ ட்ரஸ்ட் ஆன் வாட் யூ டூ ட்ரஸ்ட் இல்லைனா எதுவுமே இல்லை ஓகே ஸோ ட்ரஸ்ட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் ஆர் இன் எனிதிங் இன் லைஃப் ஓகே வென் யூ ஜாயின் எனி சிஏ ஜாயின் பண்ணுறச்சே என்ன ட்ரஸ்டோட ஜாயின் பண்ணிங்க நீங்கள் சிஏ கிளியர் பண்ணுவீங்க ட்ரஸ்டோட ஜாயின் பண்ணிங்க கரெக்டாக ரெக்கியாவில் ஏன் ஜாயின் பண்ணிங்க நல்லா நடத்துவாங்கிற ட்ரஸ்டோட ஜாயின் பண்ணிங்க அந்த ட்ரஸ்ட் இல்லைனா ஜாயினே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க கரெக்டா சிமிலர்லி வென் யூ வென் யூ டேக் அப் அ ஜாப் வாட் ட்ரஸ்ட் வில் யூ கோ அந்த அந்த கம்பெனி இட் வில் க்ரோ ஃபார் எவர் ஐ வில் ஆல்சோ க்ரோ வித் த கம்பெனி ஃபார் எவர் ஓகே ஸோ ஆல் என்டையர் லைஃப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரஸ்ட் சிமிலர்லி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் ட்ரஸ்ட் ஓகே யூ டோன்ட் ஹவ் அன் ஆப்ஷன் பட் டு ட்ரஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் என்ன ஃபஸ்ட் லிமிடேஷன் இஸ் இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னலாகவே நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் போட்டுட்டே வந்திருக்கோம் இப்போ புது மெத்தட் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறச்சே நம்மளுக்கே ஒரு மென்டல் பிளாக் வரும் என்னடா இதை புதுசாக ஒன்று சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கும் அந்த பிளாக் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி இப்போ நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் சொன்னது எல்லாமே தப்புன்னு அடுத்த சாப்டர்லேருந்து பார்ப்போம் ஃப்ரம் அ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பர்ஸ்பெக்டிவ் யாரா பைத்து மாதிரி பேசினா இருக்கா அப்படின்னா உங்களுக்கே தோணும் ஓகேவா லெவன்த்துலேருந்து பச்சின இருக்கேன் எப்படி தப்பாகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தோணும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் வென் யூ டூ அ நியூ திங் So this is new, so it is obviously expensive. Requires reconciliation. For all goods and purposes, if you know the number of shareholders, what is the most important thing to know? Profit. And how much dividend he is going to get. These are all the two numbers that he is bothered about. 
நீ சேல் பண்ணு பண்ணாமல் போ கம்பெனியை திறந்து வை மூடி வை ஐ மே கோயிங் டு பி ஷிட் பாதட் நத்திங் எனக்கு பைசா வர வரைக்கும் போத்திட்டு இருப்பேன் நான் பைசா என்னைக்கு வரலையோ அன்றைக்கி தான் உன் கதவு பக்கமே நான் வருவேன் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் கம்பெனியோட ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது தட் இஸ் வாட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் கரெக்டாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண எல்லா ஷேர் கம் எல்லா கம்பெனியோட ஷே ஆஃபீஸும் எங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கே தெரியாது நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண கம்பெனியில் ஸோ ஐ டோன்ட் பாதர் வாட் த கம்பெனி இட் இஸ் ஆஸ் லாங் ஆஸ் தே ஆர் ஏபிள் டு கிவ் மீ ரிட்டர்ன்ஸ் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண காசுக்கு எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வருது நான் ஐம் ஹாப்பி தட் இஸ் வாட் எவ்ரி ஷேர் ஹோல்டர் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஸோ நான் அந்த நம்பர்ஸ் ப்ராஃபிட்டுங்கிற நம்பர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டிங்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் எப்போவுமே டேலி ஆகாது டியூ டு ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ் விச் வில் சி லேட்டர் பட் இட் இல் நாட் டேலி ஸோ நான் வெளியில் ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுக்கறச்சு ஐ ஷுட் கிவ் மை ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஒரு சிஏ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்டிங்கும் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டிங்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து பார்க்குறான்னு வச்சுக்கோங்க என்ன சார் இதில் வந்து ஒரு லட்சம் போட்டிருக்கீங்க அதில் இருபது லட்சம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு ஆப்வியஸாக டவுட் வரும் உங்களுக்கே இந்த கிளாஸ் நட அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டவுட் இருந்திருக்கும் என்ன ரெண்டுத்துலேயும் ப்ராஃபிட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ ஷுட் ப்ரிப்பேர் அ செப்பரேட் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் சேயிங் வை ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ தட் ரெக்கன்சிலேஷன் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஸோ அதை தட் தட் இஸ் ஈவன் மோர் அ டிடிஎஸ் ஜாப் எங்கெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்த்து பார்த்து ஐ ஷுட் டூ த ரெக்கன்சிலேஷன் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன்ஸ் டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஒரே என்ட்ரியை ரெண்டு இடத்துல போடுறேன் ஐ ஸ்பெண்ட் ஐ ஸ்பெண்ட் டென் ருபீஸ் ஃபார் பையிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் கொண்டு போய் ரா மெட்டீரியல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆர் டூ டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஐ பிளே ஐ ஐ புட் அன் என்ட்ரி ஹேர் எல் டூ ரா மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் டூ ஜென்ரல் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஐ புட் அன் என்ட்ரி ஸோ ஒரே ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ரெண்டு என்ட்ரி போடுறேன் கரெக்டாக காஸ்டிங்க்கு தனியாக ஃபினான்ஸுக்கு தனியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தட் இஸ் அ டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஒரே இடத்துல போடுறத ரெண்டு இடத்துல போடுறதுனால இட் ரெக்வேர்ஸ் மோர் எஃபர்ட்ஸ் so all these are the limitations it is very expensive it requires reconciliation it duplicates the work that is being done over transaction rendu rendu thero podradanal it becomes a very tedious process okay these are all the limitations next cost objects responsibility centers we'll cover later now come directly to cost classification because idella da sum irukke inikku ore idea potena neengalu poiduvinga adanal na sum potittu adukapra we can go to responsibility centers cost objects etc so cost classification this is the most important and relevant area for other theory idil end varadu perusa varadu but id edukaga important appadina po vara pora ella chapters me id base panni da irukka porudhu so cost classification is very important first i cl- i can classify it based on nature or element enna nature of cost abbingaradha base panni i can classify raw material will be material cost labor will be employee cost other expenses will generally be overheads whatever is not material and labor will go into other expenses freight insurance depreciation ellame other expenses okay this is this is by nature na material ke sala panna material cost labor na labor cost other expenses will include all other expenses so this is by nature next by functions whether it is it, this is going to be department wise direct material direct labor direct expenses manufacturing overheads overhead e na moona split pandren மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர்ஹெட் இருக்கு அட்மின் ஓவர்ஹெட் இருக்கு செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு இது மாதிரி நீங்கள் தனித்தனி ஓவர்ஹெட்டாக போட்டுகிட்டே போகலாம் ஹெச்ஆர் ஓவர்ஹெட்ஸ் தனித்தனியாக நீங்கள் போடலாம் இட் இஸ் யோர் இஷ் பட் இன் ஜென்ரல் வாட் இஸ் தேர் த்ரீ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவர்ஹெட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அட்மின் அண்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஆர்என்டி கூட அவ்வளோவா வராது தீஸ் த்ரீ ஆர் வெரி கிரிட்டிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் அட்மின் அண்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே திஸ் இஸ் பை ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி நான் கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் என்னோடய எக்ஸ்பென்சஸ் Next, controllability, which you already saw, controllable costs and uncontrollable costs. Correct? So, if you, if you live in a rented premises, rent is an uncontrollable cost. If you can control it, if you say what you're saying, if you can negotiate it, you don't have to pay for it. You don't have an option. So, controllable and uncontrollable. This is based on controllability. Next is based on normal. See, normal cost and abnormal cost. If you don't have to pay for it, you don't have to pay for it. You don't have to pay for it. so normal cost or abnormal cost and i can identify next by behavior it is variable semi variable and fixed okay so ipave idu vande budgets la or sum la na kepen budget is your last chapter 15th chapter okay va appa na or sum la indha indha question kepen appa evanadhu thappu paninga na samma kaanda iruven okay let me tell you variable cost it is always fixed per unit
main crux of entire costing idu therinja entire costing is going to be easy okay variable cost na paakarche let us assume selling price e eduthukalam ipo neenga oru pena vaangringa evlo rupai vaanguvinga 5 or 10 rupees correct naal pena vaangringa evlo rupai vaanguvinga 40 rupees correct ah but per unit does it vary no it becomes constant correct ah adhe 10 rupai da vaangringa but in total ஒரு யூனிட் வாங்குறச்சே பத்து ரூபா நாலு யூனிட் வாங்குறச்சே நாற்பது ரூபா பத்து யூனிட் வாங்குறச்சே நூறு ரூபா இட் இஸ் கோயிங் டு வேரி டோட்டலாக நான் பார்க்கறச்சே இட் வில் கீப் ஆன் வேரிங் பட் பர் யூனிட் பார்க்கறச்சே இட் வில் ரிமைன் ஃபிக்ஸட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இட் வில் பி ஃபிக்ஸட் இன் டோட்டல் ரெண்ட் வேரியிங் பர் யூனிட் ரெண்ட் ஓகே ரெண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு சிக்ஸ் லேக் ருபீஸ் பர் மந்த் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே இஃப் ஐ ப்ரொடியூஸ் டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வாட் வில் பி மை ரெண்ட் பர் யூனிட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் கரெக்டாக எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கரெக்டாக இஃப் ஐ ப்ரொடியூஸ் டுவெல் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஹவு மச் விலிட் பி சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் தௌசண்ட் ஆப்வியஸ்லி நம்பர் மாறுமா சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிவைட் பை டென் தௌசண்ட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் தௌசண்ட் கரெக்டாக ஆப்வியஸ்லி நம்பர் மாறும் ஸோ பர் யூனிட் இட் வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இன் டோட்டல் இட் வில் பி கான்ஸ்டன்ட் ஓகே தட் இஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து டோட்டலாக இட் வில் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் பர் யூனிட் நான் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேனோ அதை பேஸ் பண்ணி மாறிட்டே இருக்கும் வேரியபிள் காஸ்ட் ஒரு யூனிட் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் பத்து ரூபா தான் இருக்கும் நான் எவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேனோ அதை பொறுத்து டோட்டலில் மாறிட்டே இருக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் வேரியபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் திஸ் கான்செப்ட் வில் நாட் பி டெஸ்டட் இன் மென் மெனி சம்ஸ் பட் பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோலில் ஐ எம் பிரிட்டி இப்போ தான் அந்த சாப்டர் முடிச்சிருக்கேன் நல்லா எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் இந்த சாப்டரில் ஞாபகம் இல்லை இந்த சாப்டரில் இதுக்குங்கிறது எனக்கு எப்படி ஞாபகம் இருக்குனா இப்போ ரீசெண்டாக போன வாரம் தான் சிலபஸ் முடிச்சதுனால எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு தட் இஸ் ஒன் சம் வேர் திஸ் வில் பி டெஸ்டட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஆஸ் திஸ் கொஸ்டின் ஐ டெஃபினெட்லி வாண்ட் எவ்ரி ஒன்ட் ஆன்சர் இஃப் சம்மன் இஸ் நாட் ஆன்சரிங் லிட்டலி டென்ஷன் ஆகிடுவேன் ஓகே பிகாஸ் திஸ் இஸ் த மேஜர் பேசிக் ஆஃப் காஸ்டிங் வேரியபிள் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் ரொம்பவே பேசிக் வேரியபிள்னா எப்போ மாறும் எப்போ ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஃபிக்ஸட்னா எப்போ மாறும் எப்போ ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இது யூ ஷுட் நோ ஃப்ரம் டே ஒன் ஓகே இதை மட்டும் இப்போவே மனப்பானம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் வேணால் சவுத்தில் பெருசாக ஒரு ஐம்பது சைஸ் ஃபாண்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஐ டோன்ட் கேர் பட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் ஓகே இங்கே தான் வேணாம் வீட்டில் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பேஸ் ஆன் வேரியபிலிட்டி இதை தவிர தர அத லாட் ஆஃப் அதர் காஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எப்பப்போ வருமோ அப்பப்போ பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் வாட் இட் இஸ் தென் யூ ஹவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் இம்ப்யூட்டட் காஸ்ட் ஏதோ சம்திங் கால்ட் அஸ் ஷட் டவுன் காஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில சம்ல வரும் அந்த சம்ல வரச்சே அது என்ன காஸ்ட் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷட் டவுன் காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது யூ ஹாவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் ஓ எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க ஓகேவா எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஸோ யூ கேனாட் கண்டினியூ ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இதுக்கு என்ன அனலைஸ் பண்ணுவான் அந்த ஃபேக்ட்ரினா வெதர் ஐ கேன் ஷட் டவுன் மை ஃபேக்ட்ரி ஃபார் அ டெம்பரரி பீரியட் ஒரு ஒரு மாதம் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி எப்போ ஸ்ட்ரைக் முடியுதோ ஓப்பன் பண்ணலாமா இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற மினிமம் லேபர் ஒரு சில லேபர் ஸ்ட்ரைக் போகாமல் இருப்பாங்கல்ல அவங்கள வச்சு மினிமமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா எதில் எனக்கு காஸ்ட் கம்மியாக இங்கர் ஆகும் ஓகே மினிமமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் எனக்கு காஸ்ட் கம்மியாக இங்கர் ஆகுமா இல்லை ஷட் டவுன் பண்ணால் எனக்கு காஸ்ட் கம்மியாக இங்கர் ஆகுமா எப்படி சார் ஷட் டவுன் பண்ணால் காஸ்ட் கம்மியாக இங்கர் ஆகும் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் எதுவுமே இங்கர் பண்ண மாட்டீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்காது மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் இருக்காது ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் இருக்காது இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ரெண்ட்டு மட்டும் தான் நீங்கள் பே பண்ணுவீங்க வேறு எதுவுமே இருக்காது கரெக்டாக ஸோ இதில் இந்த காஸ்ட்லாம் நான் அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் இந்த காஸ்ட் இதில் எனக்கு சேல்ஸ் இருக்கும் ஸோ எனக்கு காஸ்ட்டும் இருக்கும் சேல்ஸும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் எனக்கு நெட்டாக எவ்வளோ காஸ்ட் வருது நான் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ வில் அக்கார்டிங்லி டிசைட் வெதர் டு ஷட் டவுன் ஆர் நாட் ஸோ ஆல் தீஸ் காஸ்ட்ஸ் ஆர் கால்டர் ஷட் டவுன் காஸ்ட் ஒரு ஃபேக்ட்ரியை நான் ஷட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு என்ன செலவு பண்ண போகிறேனோ தட் இஸ் கால்டர் ஷட் டவுன் காஸ்ட் So, in the Madhuri, there will be certain costs which will get covered in certain chapters. And then the chapter packer say, and then the
other is high low method analytical method level of activity method least squares method over method and then we will see one question first is graphical method okay so graphical method la this will be the total overheads idha ungaloda 10 lakh rupees okay va so in the in the line irukku liya the straight line this is a fixed overhead ena enoda output 1 2 3 4 evlo irundhalo enoda overhead maarave illa straight line ah irukku correct ah so this is your fixed overhead of rupees say 3 lakhs okay Three lakhs. So the difference between these two will become the variable overhead of seven lakhs. Okay, this is graphical method where I plot total overheads and fixed overhead or variable overhead. Either way, I need to plot. Panna variable overhead plot. Panna. Now, if you under come, the line would have been something like this. Over unit area area variable overhead to area type. Over. Correcta. So, if you under seven lakhs, you need to calculate. Panni mudi chhupi. Ha. If you under the corner difference will become. 3 lakhs fixed overhead so you can either plot fixed overhead as a straight line and call the difference as variable overhead or you can plot the variable overhead as a slanting line and call the difference as fixed overhead rendu vey neenga pannalam so in a graphical method what i do first step is to plot the total overhead line second step is to plot idella question la kekka maatanga paathukonga podu note la edha edha vena second point is to be a second point that you will do is plot either fixed or variable overhead that will be the next process that you will do third is to calculate difference between 1 and 2 to arrive at the other number variable potinga fixed kadaikum fixed potinga variable third step la kadaikum okay this is called as graphical method plain ah ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ வேரியபிள் காஸ்ட்னு பிளாட் பண்ணிட்டே போவீங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னு பிளாட் பண்ணிட்டே வருவீங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் ஓவர் இட்ஸ் சிம்பிள் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் போட்டால் அதே கிராஃப் தான் ஒன்றும் பெருசாக புதுசாக கிடையாது ஓகே ஹைலோ மெத்தட் அண்டர் திஸ் மெத்தட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டோட்டல் காஸ்ட் அட் ஹையஸ்ட் வால்யூம் அண்ட் லோயஸ்ட் வால்யூம் இஸ் டிவைடட் பிட்வீன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சேல்ஸ் வேல்யூ அட் த ஹையஸ்ட் அண்ட் லோயஸ்ட் வால்யூம் சம்மில் பார்ப்போம் எப்படின்னு இப்போ வெறுமா கான்செப்ட் வந்து பார்த்துக்கோங்க the quotient thus obtained gives us the rate of variable cost in relation to the sales value okay we will solve some based on this analytical method analytical method la endo or scientific explanation me kadaiyad indha mari divided by idala varad ungaloda experience base panni enakku indha product ku ivlo da variable cost ah irukum appdin theriyum 30 varshama indha company la da irken idhu da irukku nu enak already theriyum that is called as analytical method under this method an experienced cost accountant tries to judge empirically what proportion of semi variable cost would be variable and what would be fixed okay total semi variable cost la evlo fixed ah irukum evlo variable ah irukum appdin solittu i will try to analyze as a cost accountant and i will judge 60% will be variable 40% will be fixed appdin solittu i will do the accounting so this is called as analytical method so analytical method is the easiest method gandhi ganga method okay enoda past experience base panni i will do a proportional proportional proportionality of variable and fixed expense out of the total cost okay that is called as analytical method level of activity method under this method the variable overhead may be determined by comparing two levels of output with the amount of expenses at those levels okay high low method ku idhukku ena difference appadina high low method la you consider sales difference in level of activity method you consider expenses or a difference okay there is the difference rendu as such it is the same process least squares method you use the, this is the statistical method and is based on finding out the line of best fit y is equal to mx plus c okay mx plus c what it is m is the variable cost c is the total fixed cost y is the total cost x is the volume in the base when if you substitute the respective numbers in your equation you will get the variable cost and fixed component out of the total semi variable overheads okay idhil exam la kekka mudiyum அப்படின்னா மூணே மூணு மெத்தட்ல இருந்து தான் கேட்கலாம் ஆஸ்கியூ கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல அவங்க கிராஃப் ஷீட் கொடுத்தெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க கவலைப்படாதீங்க வாட் த்ரீ மெத்தட்ஸ் கேன் பி ஆஸ் திஸ் ஹைலோ மெத்தட் லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட் அண்ட் யுவர் லீஸ் ஸ்கொயர்ஸ் மெத்தட் இது மூணுமே எக்ஸாம்ல இது வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் கேட்டதில்லை இஃப் யூர் அன் அன்லக்கி பேட்ஸ் யூ மைட் பி ஆஸ்க் ஓகே தட் இஸ் லெஃப்ட் டு காட் ஹி ஓன்லி நோஸ் ஓகே இந்த மூணு மெத்தட் தான் கொஸ்டின்ல கேட்க முடியும் மூணு மெத்தடமே ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஈஸியாக போடலாம் 
கேட்டா உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் ஃபோர் மார்க் நாலு மார்க் போனஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அளவு ஈஸியான மெத்தட் ஓகே ஈஸியாக எடுத்துட்டு வந்துடலாம் தட் இஸ் வை இன்ஸ்டியூட் வில் நாட் ஆஸ்க் தட் ஆல்சோ ஐ சே அவ்வளோ ஈஸியாக எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேர் கேட்டால் அவனுக்கு அவனோட ஈகோ கிளாஷ் ஆகிடும்ல ஸோ கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஆல் தீஸ் த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஈஸி மெத்தட்ஸ் ஒன்றுமே கஷ்டம் கிடையாது கேட்டால் அவங்களுக்கு போனஸ் அந்த அளவு ஈஸி மெத்தட்ஸ் ஓகே மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி சிம்பிள் வில் கவர் இட் லேட்டர் நவ் லெட் அஸ் கோ அண்ட் சால்வ் த சம்ஸ் தட் யூர் டாக்கிங் அபவுட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சம் கம்ப்யூட் த வேரியபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காம்பனன்ஸ் அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஹை லோ மெத்தட் ஸோ அட் த ஹையஸ்ட் வால்யூம் மை சேல்ஸ் இஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி லோயஸ்ட் வால்யூம் இட் இஸ் எயிட்டி டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் செவன்டி டூ அட் ஹையஸ்ட் வால்யூம் சிக்ஸ்டி அட் த லோயஸ்ட் வால்யூம் ஐ ஹேவ் டு கேல்குலேட் த வேரியபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காம்பனன்ஸ் கரெக்டா கேன் ஐ ஸ்டார்ட் சால்விங் கிளாஸுக்கு நீங்கள் என்ன நோட் வேணால் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஐ டோன்ட் கே ஐ ஐ டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட் பட் வென் எவர் யூ ரைட் இட் டெஸ்ட் ப்ளீஸ் ரைட் இட் அண்ட் ரூல்டு நோட் ரூல்டு பேப்பர் நாட் ரூல் நோட் ரூல்டு பேப்பர் பிகாஸ் யுவர் எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு பின் ரூல்டு பேப்பர் ஸோ இப்போதே அந்த மைண்ட் செட்டில் வில் ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் அலைன்மெண்ட்டு எஸ்பெஷலி ஃபார் கேர்ள்ஸ் வென் யூ எக்ஸ்பெக்டட் டு பி வெரி நீட் அன்ரூல்டில் எழுதினீங்கன்னா கோணா மாணான்னு போச்சுன்னா உங்களுக்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ரூலில் ரெடி செஞ்சு எழுதுங்க ஓகேவா திஸ் இஸ் சம்திங் ரைஸ் ஆன் த ப்ரீவியஸ் பேட்ச் ஆல்சோ கிளாஸ்லேயே உட்காந்து ஸ்கேர் வச்சு கோடு கூட போட்டுட்டு What are you trying to achieve? Nothing. Exam is not going to go to the exam. So, please be careful. Exam is not going to go to the exam. Foundation is not going to go to the exam. Foundation is not going to go to the exam. You would have had time for all that. You are definitely not going to have time for that. So, please make sure you presentation is not going to go to the exam. You can still achieve the same level of neatness. Okay, well, you can still achieve the same level of neatness. So, if you have time, you do lines. I don't have a problem. But if you have time, you do lines. நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லைன்லாம் போட்டுட்டு இருக்காதிங்க இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ எனி எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் அப்சர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வர மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் ஆர் குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் கிடையாது ஓகேவா எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருந்தாலும் மார்க்ஸ் ஒன்லி ஃபார் குட் ரைட்டிங் நாட் குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஓகே ஸோ அது அந்த மைண்ட் செட் இருந்தால் போதும் கோடெல்லாம் தேவை இல்லை என் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் நார்மலாக எழுதினாலே நானாக எங்கே ஸ்டெப் எழுதிக்கிறேன்னு தேடி தேடி மார்க் போடுற கேஸ் தான் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக மார்க் போடணும்னா நான் ஆசைப்படுவேன் அதனால் நீங்கள் நீட்டாக எடுத்து எழுதினாதான் ஆன்சர் போடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஓகே as long as you are legible as long as you are able to write what is needed you will get the required marks okay adai taandi sir enak time irukku na vegama ezhidiven tharalama enna venuma kolam kuda podunga note la i don't i don't care okay that is up to you now let us come to question number 1 so high low method la can somebody read what is written in the theory part In the ratio to sales value, correct? Huh? So, ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஓகே புரியுது இல்லை நோ ப்ராப்ளம் ஸோ வாட் ஆர் த காஸ்ட்ஸ் அட் டூ லெவல்ஸ் இட் இஸ் செவன்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வாட் இஸ் த சேல்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி அண்ட் Twelve thousand divided by sixty thousand. Which will give me one by five. Correct? Ah, so one fifth of my total cost is variable cost. 
one fifth of total sales value sorry not total cost is your variable cost you know, sales are based on calculate even if you go even if you go to the theory it will say the quotient that's obtained gives us the rate of variable cost in relation to sales okay so now my variable cost will be 1 by 5 into 1 lakh 40 thousand sales value 1 by 5 into 1 lakh 40 thousand how much will that be 28 thousand rupees this is at the highest correct huh? lowest link calculate money clock One day five into eighty thousand, which will give you sixteen thousand rupees. Correct. This is the variable cost. Now, fixed cost, highest total cost of low is equal to total cost minus variable cost. Correct. That will give you fixed cost. Total cost of low seventy two thousand. Correct. Highest the variable cost of low. 28,000. Correct. I calculate money. 44,000. Correct. Let us verify whether the answer is correct or not. Fixed cost. Lowest. Should be how much? Should be. What is the fixed cost? Same 44,000. Answer on the answer is correct. Okay, now let us solve total cost minus variable cost. My total cost is 60, yeah, minus 16 will give me 40. Correct, so our answer is correct. So fixed cost is 44. Variable cost at the highest level is 28, lowest level is 16,000. Okay, this is high-low method. This is the customer, Ketan Alamar Kishi Adithilama. Very simple. Very much number multiply by four. Remember that. Put aside the other one. Total cost is equal to variable cost plus fixed cost. Can formula already know. Like theory. So that much. That I am going to put. Nothing new. Simple. This is the first sum that you have solved in your costing paper. Exam la varada the sum. I am going to solve. Put it. Okay. This is one of the adjustments in marginal costing chapter. Marginal costing is generally 5 to 4 to 5 requirements in all questions. 8 to 10 marks. So, one of the sum is here. Calculate the fixed component, variable component in total cost. So, that's it. So, it's helpful. It's helpful. It's helpful. Okay, can you go to the next question? Question 2. Compute variable and fixed components in total cost using level of activity method. Can somebody read what is given in level of activity? So, it is level of output with the level of expenses at those levels correct huh? so same formula you have level of you have expenses here you have level of output here
So, what are the expenses? 2 lakh. Uh, 3 lakhs and 260. Yeah. What is the output? 140 and 100. So, it is 40,000 divided by 40. So, it will be rupees 1000 per unit is the variable cost. Okay. Variable cost per unit will be 1000. So, highest variable cost will be 140 into 1000. Correct, 140 units are 1 unit is 1000 rupees. So, total I have 140 into 1000. Correct, how much will it be? 1 lakh. Highest point of fixed cost of low, 3 lakhs minus, which will give me 1 lakh 60,000. Correct? Huh? This is okay. Now, what is the lowest variable cost? 100 into 1000. Gives me 1 lakh. Correct? Huh? So, what will be the lowest fixed cost? 2,60,000 minus which will give me so your answer is correct both level set is 1,60,000 so you can verify whether your answer is correct or not first some level we are calculating variable cost as a percentage urubana sales panena 1 divided by 5 will give me variable cost 20 paise, 1 by 5 is 0 0.20, correct? So, point, for every 1 rupee of sales, my variable cost is 20 paise. So, if I do 100 rupee sales, 100 into 20 paise will be my total variable cost, correct? 100 into 0 0.2, 20 rupees is my variable cost. That's the number first sum like I'll fail. Here we are calculating based on number of units. So, difference between cost, a difference between expenses divided by difference between units gives me variable cost per unit, which is rupees 1000 here. Now the number of units are multiply 140 units. We give it, we get 1 lakh 40 thousand as the variable cost. If the total cost is minus pandra, we get fixed cost. So this is the difference between first sum and second sum. Rendu sum or MRI case in a difference. That is based on a percentage of sales. This is based on cost per unit. Okay. Clear. All these are real easy sums if they come in the exam. Director bought a mark it will now. Uh, given that you have MCQs also, this might even be asked as a 2 mark MCQ. 10 mark MCQ answer. So, let us make sure every mark that is asked in the exam, mark or it will be worth. Because 39 becomes 40 because of 1 mark, 59 becomes 60 because of 1 mark, 49 becomes 50 because of 1 mark. All these 3 numbers are very important for us, correct? pass. aggregate we can make sure aggregate is okay. So, all these three, 39, 49, 59, moon important. Okay. Question number 3. Compute fixed and variable components in total cost using least squares method. So, question. Now, we will easy to do the bracket. We will 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 do the Sales value is high low method. Number of units is level of activity method. Percentage is least squares method. Okay, that is how we can identify. So, if it is sales value, it is going to be high low. If it is number of units, it is going to be level of activity. If it is different level of activities, it is going to be least squares. So, can someone read what is given in least squares method?
அட்லீஸ்ட் வாட் இஸ் ஒய் வாட் இஸ் எம் வாட் இஸ் எக்ஸ் வாட் இஸ் சி அதை மட்டும் படித்தா கூட வில்லி கிரேட் எவ்வளவுங்க <laughs> 1,000 ஓகே Now let us call this equation 1, let us call this equation 2, I can do 2 minus 1 because C will know that it will get cancelled, correct? Can I do that? 200M plus C is equal to 1,27,500 minus 150M minus C is equal to minus 1,20,000, correct? So this becomes CC gets cancelled. 50m is equal to 7500 m is equal to 7500 divided by 50 gives me 150 rupees okay variable cost is 150 rupees per unit understood now i can substitute in the equation and get the fixed cost is ya 120000 is equal to 150 into 150 plus c c is equal to 120000 minus 150 into 150 of low 22500 ah so c is 97500 rupees got it can you please substitute it in the second equation and check whether the same answer is coming 200 into 150 same answer is coming super so our answer is correct fixed cost is 97500 understood any doubts online okay any doubts perfect done thank you so much class ku thank you so much linge thank you so much now we are done with sums let us go to what cost objects is okay we'll complete the chapter today easily 20 20 minutes is more than sufficient i can even leave you 5 minutes earlier fractional so what is a cost object cost object is defined as anything for which a separate measurement of cost is required okay simple definition so edukala na thaniya cost calculate panuveno ellame it becomes a cost object so for a company which manufactures mobile phones ama edukaga cost calculate panuva cost per mobile phone he'll calculate correct so that mobile phone becomes a cost object for a company which manufactures ice creams they will calculate cost per batch of vanilla cone correct ah so that cost per batch becomes the object that batch becomes the cost object so edha base panni na cost calculate pandreno that is called as cost object it can be batches it can be jobs it can be number of units it can be a department cost per department na calculate pannalam correct ah so that is the cost object edha base panni na cost calculate pandreno that becomes the cost object okay that is the basis for calculation or ascertainment of cost okay that becomes the cost object it can be a product or a service cost unit is a unit of product service or time in relation to which costs may be ascertained or expressed these are usually units of physical measurement like number weight area volume length time and value cost driver is an activity responsible for cost incurrence 
Sima defines the same as factor influencing the level of cost. So, first cost object na in and pathato. Correct. Cost object na in the base pani and cost a measure pana pore no other pair cost object. Next in the next in the good ganga cost unit. Correct. So, cost unit na in the abdina. Either base pani and cost marumo. Either base pani and cost calculate pana no that is cost object. Either base pani and cost marumo. Say for example, even though you are calculating cost per batch. But the cost will be incurred for each and every ice cream. Correct? That is one batch of the cost. Of the cost. Pal is over ice cream is equal to that. Flavor is going into each ice cream equally. The toppings that you are going to put, it is going into the each ice cream equally. Or in some proportion. Correct? So even though I calculate the toppings in one batch, over ice cream there are separate toppings. Correct? So cost unit is that item which makes the cost vary cost eda base pani maarumo eda base pani calculate panna venum adu cost object eda base pani maarumo adu cost unit so it is a unit of product service or time in relation to which costs may be ascertained or, or expressed so it will vary cost object ku idukku ena difference ngada theliva purinjukonga object na 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 fix pannadhu na vandu unit ah venala fix pannalam Ice cream is going to be batch and fix it. Nothing stops me from calculating it per unit. I can still calculate the cost per unit also. But I am not easy. I am not easy. I am not easy. Ease of operations. I am per batch calculate. But actual cost is based on the cost. I am not a unit manufacturer. I am not a cost. I am not a unit actual cost increase. Correct. But I am not a batch size 100 units. But I can calculate the cost of the unit, but I can calculate the cost of the unit as well as the cost. So cost unit is that where it, that is the reason why cost is getting incurred. Cost object is the fixation that you have done. You can decide the cost object as well as the cost unit. You can decide the cost unit as well. Okay, cost object you decide and you fix that it is per batch. But cost unit is that where you do not fix it and it is based on actual occurrence. Actually, you can calculate the cost object as well as the cost object. But cost object is not the same. If you have 100 units, you can calculate the cost of the unit. You can calculate the cost of the batch. But how much is the unit? If you have 101 units manufactured, you can sell it to the unit. Automatically. That is the difference between object and unit. Okay. Cost driver is an activity responsible for cost occurrence. I can understand that in three of them, I can understand. But there is only small differences. Okay. Cost driver. Cost driver is what? If you sell it in the ice cream, if you sell it in the ice cream manufacturer, you sell it in the ice cream manufacturer. If I don't want to do ice cream, I don't want to do it. I would have not spent, correct? Right or wrong? I don't want to manufacture ice cream. Would I have spent money? No. So, manufacturing of ice cream is the cost driver. What is the cost of ice cream? Okay? First, the cost object. What is the cost of ice cream? I will fix the number. Cost unit. What is the cost of actual ice cream? That is the number. Cost driver. What is the cost of ice cream? That is the cost of ice cream. Okay, rent to square feet is a cost driver. Because square feet based on rent tomorrow. Correct? Batch setup cost. If you set up, you can set up based on cost tomorrow. Okay, all these are called as cost drivers. If you set up based on cost tomorrow. Okay, done. This is called as cost driver. Factor influencing the level of cost is called as cost driver. So, square feet is the factor that influences the level of rent that you are going to pay. Number of kilowatt hours is the factor that is going to determine how much electricity charges you are going to pay. Correct? Right or wrong? Say for example, if you are going, if you are, if you are using production units method for depreciation, depreciation calculate method के straight line उल्ल, a WDV उल्ल, you are going to use production units method. In the case ला, what is the cost driver? Production units. Because निगे no unit produce पना depreciation where amount वारो, तो no ती पत्ती unit produce पनी गा depreciation where amount वारो. So that becomes the cost driver. Either based on cost calculate panna poring law, that is the cost driver. Okay, this is the difference between three different things. So next, next is something called as a responsibility center. So responsibility center na inna. So in an organization, organization gar dhavandu or bucket, or periya bucket na chukonga. Or magga id poma namma when we, when we have a bath or when we use something, chedi ki water vedringa na chukonga. Bucket is going to be updated. 
will not do. Over magga edit edit the yellow cherry or a size of the will pour the water. Correct. So each bucket, each buck one bucket is the company. Each mug you take are different centers that are inside the company. So different centers in an hour come on pure cost centers are come on. Okay. For example, HR. HR department will end up on one recruitment. Upon a older employees salary character pay agada. I want to pay. Correct pay on Roma Ilia, I will get tax correct up putting Roma Ilia. All these things will be taken care by the HR department. Even Lala is the income or the company key. Do they directly contribute to any income? No, correct. So these kinds of organ uh, these kinds of departments. Similarly, accounting, finance department. Among the director of the income or the nothing, correct. They only uh, they only record expenses that are incurred, record incomes that get. That come to the company, etc. Only financial accounting they do. Avangalada is not sales panrangla, Kadayadi. Where are they doing any other services which brings revenue to the company? No. So all these are called as cost centers. Epo, they are not able to get any revenue or pure cost center. Okay, they are pure cost centers. Avangala company ki cost matuna. They do not have any revenue for the company. These are called as cost centers. Accountable for incurrence of costs under its control. Okay. So, cost centers. These are cost centers. Standard cost center. Output is measurable and input required is for output. Uh, input required for output is specified. So, so um, let us take an example of production department. Okay. Production department, do they directly help in sales? Yes. They are a direct sales center, revenue center. Correct. Even other than company ki revenue ever. But now even like a cost zero. They also incur costs. Produce the material cost could go no labor cost could go over it. Zirko. All these costs will be there. So they are also a cost center and a revenue center. So, a common logic is all revenue centers will be cost center. All cost centers need not be revenue centers. Okay, that is the logic. So, for example, accounts department is a cost center, but it is not a revenue center. Production department is a revenue center, but it is also a cost center. Correct, that is the understanding that you should have. So, if in the standard cost center is something like a production department. Yellow output to Adiketa input than a porter pain. Patunut or Luna Pathi input than porter pain. No input porter come at. Correct. Assuming that the input output ratio is 1 is to 1 and assuming there is no, no, no loss during production, 10 units if I want output, how much input I would have given? So I would be able to correlate my input and output in a standard cost center. And I give low input posi, yellow output under the Abdin and other analysis panamudio in a standard cost center. But if it is a discretionary cost center, accounts. If you entry port, you can say that 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 but in a standard cost center, you will be able to see what the output is. Okay, that is the difference. the difference is that revenue center, which is accountable for generation of revenue of the entity. In the department, only revenue kundu ardu, that becomes the revenue center. Profit center, accountable for both incurrence and cost incurrence and revenue incurrence. So, your production department is in general called as a profit center. Okay, even though they, they are a revenue center and a cost center, they are, they are mainly the profit center because revenue minus cost is profit, correct? So, all departments are profit centers. All your revenue departments will be profit centers because among the revenue or the revenue is going to at the end of the day bring you profits. So, they will become profit centers. Investment centers, even the certain companies right now have a separate division. Okay, wow, separate division. Nurba in the ocean of profit were the Abdina, Nurba and I empty three P reinvest panano. Say, for example, forty rupees I am going to reintroduce into my company itself. 
புதுசாக ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ட் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு ஆர் ப்ரொடக்ஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வரத்துக்கு அந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இந்த மாதிரி தேர்ட்டி ருபீஸ் ஐ எம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் இன் எஃப்டிஸ் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் பாக்கி தேர்ட்டி ருபீஸ் ஐ எம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ் வர பைசாவை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சென்டர்ஸ் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் அத்தாரிட்டி டு மேக் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ் ஸோ இந்த நூறுரூபா ஒன்றான கேபிட்டலை எங்கெங்கே நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சென்டர்ஸ் ஓகே பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் சென்டர்ஸ் ஆர் மெஷர்ட் அகேன்ஸ்ட் சம் செட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் இவாலுவேட்டட் அகேன்ஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனல் கோல்ஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டார்கெட்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுக்கு என்ன டார்கெட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா போன வருஷம் இவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணோம் இந்த வருஷம் இவ்வளோ காஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவங்க சொல்லியிருக்கணும் இது நீங்கள் இந்த இடத்துல காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இது ரொம்ப வேரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது போன வருஷம் நீங்கள் பத்து ரூபா தான் செலவு பண்ணீங்க இந்த வருஷம் ஆல்ரெடி முப்ப முந்நூறுரூபா செலவு பண்ணிங்க சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி இருந்ததுன்னா அது ஆப்வியஸ்லி சம்திங் ராங் கரெக்டாக போன வருஷம் என்னால் பத்து ரூபாயில் பண்ண முடிஞ்சதா இந்த வருஷம் முந்நூறுரூபா போகுதுன்னா ஆப்வியஸ்லி எவ்ரி சின்ன பையனை கூட தெரியும் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு கரெக்டாக ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் த KPIs for the Accounts Department, Key Performance Indicators. Okay, over a department, there will be standards. If you want to talk about this, you can start with the starting place. And the standards are against me, I am going to tabulate it. I am going to apply it for a year. I am going to evaluate it. I am going to talk about it. So, each center will have its own standards and each person will be evaluated based on their own standards. So, each person will have its own will have its own standards and each person will be evaluated based on that particular standard. Okay, this is with respect to responsibility centers. இதுதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்டர்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிக்கும் உனக்கு இதுதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இஸ் த மெயின் டியூட்டி ஆஃப் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்டர் காஸ்ட் சென்டராக இருந்தால் காஸ்ட்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வில் பி த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெவன்யூவாக இருந்தால் எப்படி ஒரு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா சேல்ஸ் பண்ணுறது இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ப்ராஃபிட் சென்டராக இருந்தால் ப்ராஃபிட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் வர பைசாவை நான் எங்கே ஒழுங்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நஷ்டம் ஆகாமல் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இஸ் வில் பி யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ based on your responsibility they will be fixing you targets and fixing you standards you will have to do the required amount of efforts for the achievement of your standards okay this is the responsibility centers the last aspect of this particular chapter is classification of costs and a methods of costs and techniques of costing idha nama detail la anyways chapter la paaka porom so idha perusa discuss panna poradhukku eduvume illa let us just have a brief introduction two minutes introduction motu vechikala and then the chapters paaka vechi nama paathukalam இப்போவே ஓவரா ஸ்டப் பண்ணி லெட் எஸ் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் ஓகே ஒரு செக்டரில் சிங்கிள் காஸ்டிங் ஆர் அவுட்புட் காஸ்டிங் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யூனிட் காஸ்டிங் என்ன சார் புதுசாக ஏதோ பேர் சொல்கிறீங்களே இதை நம்ம பார்க்கவே இல்லையே யூனிட் காஸ்டிங் தான் அப்படி சொல்கிறாங்க ஏன்னோ இல்லை யூனிட் காஸ்டிங் ஆல்ரெடி ஹேவ் அ சாப்டர் ஸோ இன் ஆல் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேர் ஐ கேல்குலேட் காஸ்ட் பர் யூனிட் ஐ யூஸ் யூனிட் காஸ்டிங் மெத்தட் ஓகே in all the industries where i calculate cost per batch i use batch costing so batch based pani cost pandra industry la enala unit costing use panna mudiyuma use panna mudiyad so it is mutually exclusive over industry la mattum dhaan over method la use panna mudiyum okay va you cannot use it across everywhere understood so this is batch and job costing next to contract costing say for example uh, companies like lnt எல்என்டி தெரியும்ல எல்லாருக்கும் லாஸ்ட் அண்ட் டூ ப்ரோ வாட் டு தேடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெகா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தேடு ஆல் யோர் மெட்ரோ சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஸ்டாச்சு ராம் ஜென்மபூமி எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணாங்க பெரிய 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 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே தே ஓன்லி டெட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் லாங் லா ஹையஸ்ட் ரயில்வே பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்குது தட் ஆல்சோ தே ஓன்லி டெட் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தே ஓன்லி டூ பிகாஸ் தே ஹாவ் கிரேசி நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வித் தெம் டு டூ ஆல் திஸ் ஓகே அவங்களுக்கு தான் மேஜர் contracts pogo so for them each project for them is a contract correct ah metro na idu idukulla mudichu tharen appdi solittu chennai metro rail corporation limited cmrl kitta agreement potirupanga lnt idukulla na 2026 kulla ellame mudichu tharen appdi agreement potirupanga so ipo varaikku evlo percentage mudinjirko adha base panni they will do the costing say for example out of the total 100 percentage now only 20 percentage is over so 100 percentage ku na 10 crores nu cost vechirundena
easy area to score now scoped out of your syllabus okay easy and then instead of throwing so that's why they did that it was an easy chapter to score now it is not there in your syllabus all other all other chapters are there in your syllabus okay next is a multiple costing is required obviously because of its own reasons next is process and operating costing as we saw yesterday salt manufacture industry correct ah so now ma first thing na ponuvanga thanni la inde salt ah extract panni modalla kaaya veppanga adukapra they look crystallization ena uniform size la irukadhu ungalku salt neenga thanni la inde karaikirchu ovvonnu kalla irukum onnu vandu round ah irukum circular ah irukum andha mari different different ah irukum but they when they sell andha mari sell panna nam vaanga maatom nammalku epovume fancy ah irukanum so adha crystal pannuvanga ellame neat ah ore shape la kondu vandu ore size la kondu varuvanga adukapra they will shine it and then they will pack it so different processes will be there so in the mari multiple process irukra in industry la i lose something called as process costing okay different processes process 1 process 2 process 3 process 4 process infinity so in the mari multiple process irukke say or process oda output becomes process of the uh, input of the next process so ipo uppa thanni la na eduthadukaprom adha na kudutha da crystallization e panna mudiyum correct ah uppa illama crystallization panna mudiyuma panna mudiyad correct ah so that becomes the input of the next process that becomes very important okay va process 1 oda output is the input of process 2 that is in process costing next multiple costing in a company where you have multiple divisions units um irukku batch um irukku contract um irukku ella irukku appadina you will use multiple costing and then the division ku and then the method use panipinga okay that is called as multiple costing you don't have sums based on that you don't have a chapter based on that because that is not possible okay ella ella chapter ella chapter la nu seithu or sum ketan appadina that becomes a multiple costing chapter okay as simple as that next techniques of costing uniform costing can be applied in uh, single co- uh, unit costing marginal costing can be applied here standard costing can be applied here historical costing can be applied here okay this this is not sector specific this is the methods to ascertain cost cost eppadi calculate pannuvom abbingara method id okay va so uniform costing irrespective of how, whatever i incur enakku vandu or unit ku na 10 rupees dhaan cost appdin modhale assume panniduven this is nothing but similar to standard costing i will set the standard that will be the cost that i am going to use for the entire year and the 10 rupees da na irrespective of how much i spend na 7 rupees kuda selavu pannirukalam 15 rupees kuda selavu pannirukalam but en cost records la 10 rupees mattum da kaatuven uniform costing it will be 10 rupees across the year that is uniform costing marginal costing as i told you yesterday it will be based on variable cost innikku na 10 unit manufacture pandra na like 11th unit manufacture pandrathukku evlo extra va selavu pannuven that is the marginal cost it is nothing but a variable cost so marginal costing is used variable costing standard costing you you set a standard you compare it with actuals you do cost uh, you do variance analysis you do cost control this is standard costing next is historical costing nee indha varsham evlo venam selavu panniko historical la idha standard na set panten anju varshathukku idhe da standard ah na vechipen adha veche na enoda entry potute varuven historical costing adukapra actuals oda compare panni under absorption over absorption i will do at the end of the year that is historical costing absorption costing is the ena uh, solradhu it is a combination of all the methods that we discussed so far where we'll have both historical costing and also actual costing and we'll do a periodic reconciliation and post the over or under absorption entries okay that is called as absorption costing so these are all the different methods that can be used in each of the industry to do the cost accounting process cost accounting pandrathukku idha methods காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிலையும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு இது தான் மெத்தட்ஸ் ஓகே எனி டவுட் ஸோ ஃபார் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் சம் சால்வ் பண்ணுறச்சே என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ஒய் ஆர் வி ட்ரீட்டிங் திஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது சம் சால்வ் பண்ணுறச்சி வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர் ஓகேவா எனி டவுட்ஸ் அதர் தன் தட் are we comfortable okay first chapter bore i know you know everyone knows ella chapter laye ella paper laye first chapter bore ah da irukum ella paper laye open panni paarenga introduction abadi da irukum okay that is the fate of you fate of me also pala pala nu pesite irukanum kai ku velaiye kediyadhu edha mudiyadhu i also try uh, like to solve a lot of sums so yeah you also like to solve a lot of sums which i know from the next chapter whenever we meet we will have a lot of sums next chapter obviously we'll have a brief introduction in our introduction lama sums poda mudiyadhu direct ah na sums poda aramichana ungalku enna podrene theriyadhu so that part of introduction will be, we'll be having post it we'll start solving sums directly 
அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக சம்ஸ் தான் இருக்கும் அப்பப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்குமே தவிர யூ ஹேவ் சம்ஸ் ரெகுலர்லி ஓகே இந்த மாதிரி ஃபுல் தியரிலாம் எந்த சாப்பிட்டுமே இனிமே கிடையாது ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ ஓகே மேக்ஸிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் தியரி டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் தான் இருக்காது ஓகே யூ கேன் ரிலாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து நோட்டு புக்கு எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படும் புக் அதுக்குள்ளே வருமான்னு தெரில வரலன்னா யூ ஹாவ் பீரியஃப் எனி வேஸ் புக் வந்ததுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரச்சனை ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் பை பை ஹாவ் அ கிரேட் டே ஆன்லைன் தேங்க்யூ